राजा साहब नमस्ते नमस्ते आप खैरियत से हैं हाँ मैं ठीक हूँ आप ठीक हैं बस जी खैरियत से है कार्यक्रम की शुरुआत अपने टाइम से हो जाएगी साढ़े ग्यारह बजे हम लोग स्टार्ट कर देंगे मैं तो सिर्फ सेटिंग्स चेक कर रहा हूँ There shouldn't be any delay from my end. तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको आवाज मेरी सही आ रही है हाँ हाँ आवाज आपकी स्पष्ट आ रही है राजा साहब और आप आपको समय दिया गया था दस पंद्रह पच्चीस मिनट तो आप तक भी ये कर सकते हैं कोई इशू नहीं है चले बहुत शुक्रिया मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा लोगों को बोर ना करूँ लेकिन ये तो गर्व करने वाली बात है जहाँ आज हम लोग अपने धरोहर को खोते जा रहे हैं वहीं आप धरोहर को देश दुनिया में नाम कर रहे हैं तो ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है राजा साहब नहीं बहुत शुक्रिया आप लोगों का इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी इनवाइटेड टू दिस इवेंट सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आई डू फुल जस्टिस टू इट इम्तियाज सर भी आ रहे हैं वेरी गुड हम लोग मिलते हैं साढ़े ग्यारह बजे बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी सर को मेरा प्रणाम है सर मैं डॉक्टर अशोक रंजन प्रणाम प्रणाम आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज आ रही है सर सर की आवाज स्पष्ट आ रही है सर ठीक सर प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी साहब के नवासा सैयद अहमद राजा साहब भी जुड़ चुके हैं सर जी जी अलकुम रजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जी वालेकुम अस्सलाम हैप्पी टू मीट यू एंड सी यू या मैं भी अपना कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी नहीं आपका कैमरा ऑन है आपको देख ऑन है परफेक्ट 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 सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर के हम लोग कार्यक्रम समय से शुरू कर देंगे सर टाइम से शुरू कर देंगे या जी जी अभी भी हम लोग बस बीस मिनट है आई uh, बिलीव मैं 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 तो असल में ट्राई कर रहा बहुत दिन से जूम पे कनेक्ट नहीं किया था अच्छा जी, जी. पहले किया क्योंकि मुझे अपडेट करना पड़ा सब कुछ मेरे साथ ये हुआ है लैपटॉप में बिल्कुल सही चल रहा था दूसरे को अपडेट करना पड़ा जिसको मैं यूज कर रहा हूँ बीस मिनट बाद मुलाकात होती है ठीक है चले बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू
Professor, I said just 
स्मृति व्याख्यान समारोह का शुभारंभ कुछ ही क्षणों बाद की जाएगी आभासी मंच से आज के विद्वान मुख्य वक्ता प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी साहब भी जुड़ चुके हैं और परिचयात्मक संबोधन हेतु प्रोफेसर एस एच चस्करी साहब के नवासा सैयद अहमद रजा साहब प्रोफेसर एस एच चस्करी हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्ट लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ही क्षणों बाद की जाएगी जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर इम्तियाज अहमद पूर्व निदेशक खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना ने कहा है कि मुझे आने में पांच मिनट वक्त लगेगा आप कार्यक्रम को शुरू करें मैं तब तक जुड़ जाऊंगा बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय पटना द्वारा वेब आधारित प्रोफेसर एस एच अस्करी स्मृति व्याख्यान समारोह के अवसर पर आभासी मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर इम्तियाज अहमद सर पूर्व निदेशक खुदाबक ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी अशोक राजपथ पटना आज के कार्यक्रम के विद्वान मुख्य वक्ता प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी साहब आचार्य इतिहास विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ परिचयात्मक संबोधन हेतु आभासी मंच पर उपस्थित प्रोफेसर अस्करी साहब के नवासा सैयद अहमद राजा साहब प्रोफेसर एस एच अस्करी हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्ट लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के सहायक अभिलेख निदेशक श्री उदय कुमार ठाकुर सर बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े सहायक प्राध्यापक इतिहास प्रेमी शोध अध्येताओं एवं विद्वत प्रेम बिहार राज्य अभिलेखागार परिवार की ओर से मैं डॉक्टर अशोक रंजन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी साहब ने आज हमारे अभिलेखागार निदेशालय के जो निदेशक हैं डॉक्टर मोहम्मद फैजल अब्दुल्ला साहब को पढ़ाया है सर ने और अपरिहार्य कारणों से हमारे विद्वान निदेशक महोदय जुड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन सर से जब वार्तालाप हो रही थी तो सर ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बीच में कभी भी जुड़ जाऊंगा तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय प्रत्येक वर्ष इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्वों की स्मृति में स्मृति व्याख्यान समारोह का आयोजन करती रही स्मृति व्याख्यान का विषय है मिथोलॉजी हिस्ट्री एंड फॉलिटी राइटिंग्स द पास्ट इन कंटेम्प्ररी टाइम्स इस विषय के विद्वान मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी आचार्य इतिहास विभाग एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ सैयद हसन अस्करी का जन्म सिवान जिला के खुजवा गांव में एक सितंबर उन्नीस सौ ईस्वी में एक जमींदार परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम सैयद रजी हसन था इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई 1918 सौ ईस्वी में इन्होंने जिला स्कूल छपरा से प्रवेश की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास होकर पास की ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज जो अब लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के नाम से जाना जाता है वहां से इन्होंने 1922 सौ ईस्वी में बीए एवं पटना विश्वविद्यालय से 1925 सौ ईस्वी में एम की परीक्षा पास की उन्नीस ईस्वी में इनका विवाह उम्मे सलमा के साथ हुआ पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बी की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने वकालत प्रारंभ की पर यह कार्य इन्हें नहीं जचा अतः इन्होंने वकालत छोड़ दी 2 जुलाई 1926 ईस्वी से इन्होंने पटना कॉलेज में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया उन्नीस ईस्वी में वे पटना कॉलेज में व्याख्याता नियुक्त हुए जुलाई 1934 से सितंबर 1956 तक बिहार शिक्षा सेवा से कार्यरत रहे उन्नीस सौ ईस्वी में इनकी पुनर्नियुक्ति अवकाश प्राप्त शिक्षक योजना के तहत पटना विश्वविद्यालय में हुई इसी तरह उन्नीस तक इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में कार्य किया मार्च उन्नीस से 15 मई उन्नीस तक ये काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक रहे अनेक दशकों तक ये खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की संचालन समिति के सदस्य थे 
ये बिहार रिसर्च सोसाइटी की काउंसिल तथा पटना विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य भी थे उन्नीस सौ अड़तीस में ही प्रोफेसर अस्करी साहब इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन तथा रीजनल रिकॉर्ड सर्वे कमेटी के सक्रिय सदस्य रहे ये इस संस्था के मानद सचिव उन्नीस से छियासठ तथा मानद अध्यक्ष उन्नीस से अठासी ईस्वी तक रहे प्रोफेसर अस्करी फारसी पांडुलिपि के स्रोत के जानकार थे मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के लिए ये शोधार्थियों के लिए मूल स्रोत या आप कह सकते हैं कि एक इंसाइक्लोपीडिया थे पटना की किस गली कुएं मस्जिद व मंदिर का नाम कैसे पड़ा एवं इसका उल्लेख किस किताब में है इसकी प्रमाणिक जानकारी ये सहज ही दे देते थे उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी में इलाहाबाद में हुए भारतीय इतिहास कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया एवं उन्नीस सौ सैतालीस ईस्वी में मध्यकालीन इतिहास खंड की अध्यक्षता भी की उन्नीस सौ अड़सठ ईस्वी में इसके जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट चुने गए पर इन्होंने इस गरिमा को स्वीकार करने से अपने स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जताई इनके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ जो मुख्य है और इनके जो शोध पत्रों का संकलन है जिसमें प्रमुख है शाहनामा मुन्नवर कलमा फोर्ट विलियम इंडिया हाउस क्रोस्पॉन्डेंस शाहनामा मुनोवर कलाम तबकाते बाबरी ईद राहे ए आबादियत इकबाल नामा बाई इन इनानिमस कंटेम्प्ररी राइट कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार भाग एक एस्पेक्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल बिहार भाग दो खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना द्वारा भी इनकी कई किताबों का प्रकाशन हुआ मखतूब एंड महफूज लिटरेचर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ प्रोफेसर एस एच अस्करी उन्नीस सौ पचासी इस्लाम एंड मुस्लिम इन मेडिवल बिहार उन्नीस सौ नवासी मेडिवल बिहार सल्तनत एंड मुगल पीरियड उन्नीस सौ नब्बे अमीर खुसरो एज ए हिस्टोरियन तबकाते बाबरी ऑफ शेख जैनुद्दीन पाफी इन्होंने कई व्याख्यान भी दिए विद्वत समाज ने इनकी मेधा का खूब कदर किया अंग्रेजी शासन में इन्हें खान साहब की पदवी मिली उन्नीस सौ सड़सठ ईस्वी में मगध विश्वविद्यालय बोध गया एवं उन्नीस सौ चौरासी में पटना विश्वविद्यालय से पटना विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि दी उन्नीस सौ अड़सठ में बिहार रिसर्च सोसाइटी ने अपनी शोध पत्रिका का विशेष अंक निकाल कर इनका अभिनंदन किया उन्नीस सौ पचहत्तर में गालिब संस्थान दिल्ली ने इनका सम्मान किया उन्नीस सौ उनासी में उर्दू अकादमी बिहार ने भी इन्हें सम्मानित किया उन्नीस सौ नवासी में इन्हें बिहार रत्न एवं भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म श्री की उपाधि से अलंकृत किया गया उन्नीस सौ नब्बे में बिहार पुराविद परिषद ने भी प्रशस्ति ताम्र पत्र एवं अंग वस्त्र देकर इन्हें सम्मानित किया प्रोफेसर एस एच अस्करी का निधन अट्ठाईस नवंबर उन्नीस सौ नब्बे ईस्वी में हुआ निधन के पहले इन्होंने अपने बच्चों से श्राद्ध करने को मना ही करते हुए कहा था कि अगर वे श्राद्ध करना ही चाहते हैं तो उस श्राद्ध का खर्च गरीबों की सहायता में लगा देंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी इस बात से अस्करी साहब का मानव प्रेम उद्बोधित होता है प्रोफेसर एस एच अस्करी इतिहासकार के साथ साथ एक अन्वेषक पुरातत्ववेता साहित्यिक एवं संत साहित्य के विशेषज्ञ थे बिहार की धरती पर जन्मा कुछ ही इतिहासकार इतनी ऊंचाई पर जा सका जो इन्हें प्राप्त हुई बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सहायक अभिलेख निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि सर माइक ऑन कर ले और आभासी मंच पर उपस्थित विद्वत जन के सम्मान में दो शब्द कहें सर श्री उदय कुमार ठाकुर सर सर श्री उदय कुमार ठाकुर सर सर से मैं आग्रह करूंगा कि विद्वत जन के सम्मान में दो शब्द कहें सर सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर को सर हाँ हाँ सुनाई दे रही कृपया माइक ऑन कर लें सर और आभासी मंच पर उपस्थित विद्वत जन के सम्मान में दो शब्द कहें सर आज आज के वेबिनार में यह आभार वर्ष का विषय है हर्ष का विषय है कि बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय पटना के द्वारा माइथोलॉजी हिस्ट्री एंड फेलिसिटी राइटिंग इन कंटेम्प्री टाइम्स विषय पर प्रोफेसर एस एच अस्करी स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जा इस अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर इम्तियाज अहमद पूर्व निदेशक खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी का हार्दिक स्वागत करता हूँ परिचयात्मक संबोधन के लिए सैयद अहमद रजा का स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं आज का विषय सभी के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा 
आप सभी को पुनः एक बार हार्दिक स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद सर अभी हम लोगों ने बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय पटना के सहायक अभिलेख निदेशक श्री उदय कुमार ठाकुर सब से विद्वत जन के सम्मान में दो शब्द सुना बहुत बहुत धन्यवाद सर बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब प्रोफेसर एस एच अस्करी साहब के नवासा सैयद अहमद रजा साहब से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सर माइक ऑन कर लें और परिचयात्मक संबोधन हेतु आभासी मंच पर उपस्थित हो जाए सर सैयद अहमद रजा साहब रजा साहब मेरी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है जी बिल्कुल आ रही है आ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है बिल्कुल सर बिल्कुल सर पंकज बाबू सैयद अहमद राजा साहब स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं काइंडली इनको असिस्ट करें एरर मैसेज आ रहा है कि डिसेबल्ड तो अगर आप लोग एक्सेस देते हैं तो मेहरबानी होगी हमारे यहाँ सर टेक्निकल एक्सपर्ट है सर असिस्ट करेंगे सर आइए तो राजा साहब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कह रहा है कि डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं आपको मेरी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है नजर आ रही साहब आप लोग को फिर आपको करना होगा शायद क्योंकि एक हो रहा है पंकज बाबू पंकज बाबू का कुछ प्रदूषण हो रहा है अभी को नहीं हो रहा है आपको आवाज आ रही है मेरी जी आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है परफेक्ट परफेक्ट चले मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कीप इट सिंपल एजेंडा पहले तो ग्रीटिंग्स एंड एक्नोलेजमेंट से शुरू करूंगा मैं फिर थोड़ा सा प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी हु इज माई मेटर ग्रैंड फादर ऑल्सो उनके बारे में भी एक दो स्लाइड्स हैं एंड देन आई विल गो अ लिटल बिट डीप इन टू द हिस्टोग्राफी प्रोजेक्ट और फिर इसके अचीवमेंट्स और अकॉम्पलिशमेंट्स और चैलेंजेस क्या रहे हैं इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड देन द रोड मैप फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड बियॉन्ड आई विल ट्राई टू क्लोज दिसन ट्वेंटी फाइव और थर्टी मिनट्स तो बीच uh, स्लाइड में अगर आपको कोई भी सवाल हो पूछो प्लीज लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एस बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज ये बंद है वीडियो सो बेसिकली सबसे पहला तो मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक बिहार स्टेट आर्काइव्स खत्म होने चाहिए चीफ सेक्रेटरी साहब सिद्धार्थ साहब और द रिसेंटली जॉइंड डायरेक्टर फैसल अब्दुल्ला साहब के और इन एडिशन टू अशोक कुमार भारती शर्मा एंड मोहम्मद असलम साहब के इन लोगों के और दीगर स्टाफ के इन लोगों की वजह से सिंस टू थाउजेंड थर्टीन से ये मेमोरियल और हो रहा है 
जी सॉरी आपको आवाज आ रही है ना जी आपने लिखा है बिहार स्टेट आर्काइव डायरेक्टरेट उसमें right. दूसरा पॉइंट जो है डायरेक्टर कम ज्वाइंट सेक्रेटरी इसको काइंडली करेक्ट कर देंगे डायरेक्टर ऑफ आर्काइव आपकी वेबसाइट से बेसिकली मैंने लिया था तो आई वुड फिक्स दैट आप भी अपनी वेबसाइट को देख लीजिएगा प्लीज so basically i'm really thankful to bihar state archives and all the staff and executive team members so please accept uh congratulations on hosting such a great event um dusra i would like to thank uh, dr imtiaz ahmed saab jinko basically i usually call him bhai also basically um he is more than a family member has been associated with us with his father also with our family from day 1 um if i have to say something ke wo basically if there is any authority on professor askari he is the only one he has studied from professor askari also and then he has worked with some on some projects also so and has been a great mentor or a uh, supporter for the professor askari histography project um uh, unse text emails phone calls se rabta rehta hai hopefully in future kabhi mulakat ho sake to hogi but again i just want to mention ke doctor ji has played a pivotal role in this whole project you know assalam alaikum hamare is mic pe professor sayed ali nadim rizvi sahab uh, it's an honor for you to join this event uh, professor sahab ke sath mera linkage hua tha 2019 april mein i was trying to basically locate some articles as well as got an invite uh, from another professor to join his facebook page jisme kafi achhi information wagaira thi and from then on basically आपकी सारी प्रोफाइल तो यू कैन सी इट ऑन द स्लाइड बट फ्रॉम माय पर्सनल फ्रॉम द पर्सनल एस्पेक्ट व्हेन एवर आई रीच आउट टू हिम फॉर एनी गाइडेंस और सपोर्ट और एनी पेपर्स और एनी कॉन्टैक्ट्स रजवी साहब वाज ऑलवेज देयर ही विल रिप्लाई टू माय टेक्स्ट और इन ईमेल विद इन मिनट्स यू नो एंड इट वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल सो अगेन इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव रजवी साहब एज अ की नोट स्पीकर in this slide i would like to take a moment uh, of silence um for some of the great supporters of histography project um for, and all these individuals eminent professors and scholars and distinguished members they are no longer with us you know but i will start with professor kathleen sarvesh schreiber from france who i had been in link touch she passed away a couple of years ago but she was the one who endorsed my omnibus volume 1 professor surendra gopal sahab unke student bhi rahe professor askari ke had some good discussions with him very kind and helpful person recently this year professor kathleen usher um ka demise hua and she was also a very big supporter and a mentor for me on this whole project and whenever i needed help he she was able to support me um in terms of academic guidance and last but not the least um mere mamu uh, professor sayed sami askari uh jo ke unke recently in ki november 6th ko death hui and very few people know ke some of the articles on khujwa on our ancestral village he was able to help me out on those ones so i will just take a 5 10 second moment silence to recognize and acknowledge uh, all these who are not no longer with us in this material world but especially i think they are here and hopefully uh, we will continue to get guidance from them you know just a quick one um ashok sir aapne bahut hi achhi summary uh, professor sayed hasan askari ke bare mein batayi uh this is all listed here basically 21 published books 250 plus research papers i have been only able to locate 237 of his writings uh to honorary phd's um uh, and then all these uh, important assignments which professor askri had you know so even though uh there was an end of an era when he passed away on november 28 33 years ago on 1990 in 1990 
but in 2015 it was the need of the hour ke phir se is project ko shuru kiya jaye jisme inke sare kaam aur sab kuch ko jama kiya jaye and then make it available uh to academic histo academia historians uh, and scholars and to the general readership you know so again um, a new chapter has begun even though is slide mein kafi sari information hai just to summarize it the goal of this project was to locate all his papers from 1930s till 1990s or even uske baad bhi jo publications hui unko bhi basically जमा किया जाए ढूंढा जाए डिजिटाइज किया जाए उसको अपलोड किया जाए वेबसाइट पे एंड देन मेक इट अवेलेबल फॉर ऑल एनीवन हु हैज एक्सेस यू नो अफसोस की बात यह है कि आजकल लोग अब किताबों और उस पर ध्यान नहीं रहता है अब ज्यादातर टैबलेट्स पे हैं कंप्यूटर्स पे हैं सेलफोन्स पे हैं सो इन ऑर्डर टू टेक इट टू दिजिटल एरा सो इट वॉज डिसाइडेड टू क्रिएट अ वेबसाइट सो उनका वेबसाइट पर जाके सारा काम उनका अपलोड किया जाए कीपिंग इन माइंड ऑल द कॉपी राइट इशूज एंड स्टफ लाइक दैट ऑल्सो और जो कुछ उनसे रिलेटेड है लेट्स एड इट टू दबसाइट सो एनी वन कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ब्रीफ टाइम लाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट ट्वेंटी फिफ्टीन में शुरू हुआ था शुरू इस तरह हुआ था कि आई ऑलवेज हैड बिन क्यूरियस के नाना बार ने क्या काम किया वेन एवर आई यूज टू आस्क माई मदर ऑल्सो एज वेल एज रिश्तेदारों से भी के ही वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन लॉट ऑफ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क इन दिल्ली सल्तनत मोगल्स एंड सूफीजम बट आई वॉज अनेबल टू गेट द डिटेल्स यू नो सो आई सर आई थॉट आई शुड जस्ट टेक इट ऑन माई सेल्फ एंड स्टार्ट रिसर्चिंग इट इवन दो आई एम नॉट अ हिस्टोरियन नॉट एट कैडमिक नॉट एट स्कॉलर बट आई thought it would be good uh, to get more information on him so histography project shuru kiya gaya with after discussing with a couple of uh, professors at UCLA uh, which are local to me aur phir uske baad ek facebook page banaya gaya and then the website was launched in 2019 the purpose was ke sari sari jo online sites hai ki spin ka kaam jama kiya jaye jisko jis ko jahan pe aasani un websites ka access karne ke liye they can access it and then keep looking for papers just maybe mujhe duniya bhar se takriban i believe i have a list of 200 300 uh people who supported me from all different dimensions of life you know phir uske baad youtube channel bhi banaya gaya jahan pe ki videos aur jo events hain usko upload kiya jata hai in terms of instagram page aur phir sufi nama aur rakta nama ne bhi initiative li so again in 2021 you can see omni was volume 1 कि पब्लिकेशन के ऊपर काम शुरू हुआ है अभी तक वो नहीं हुई एंड आई कैन गेट इनटू मोर डिटेल्स एंड 2022 का मेन इवेंट था दैट वी स्टार्टेड अ फेलोशिप एंडोवमेंट फंड एट कायदा यूनिवर्सिटी एंड देन मगध यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ भी बातचीत चल रही है एंड होपफुली यू विल सी मोर अनाउंसमेंट्स कमिंग योर वे 2022 में पहली बार हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द एवरेज बायोग्राफी टू प्लेस Um, so professor ne uh, and scholar really help me out and i will get into more details and then we were able to also locate one of the 13th session of the ihrc jahan pe professor asqueek ko for the first time in media in print media was mentioned in 2023 uh basically a lot of activities you can see in every month took place um ek बंगाली स्कॉलर ने उनके ऊपर पोएम लिखी थी नाइन एटीज में उसको लोकेट किया गया उसकी ट्रांसलेशन उन्होंने की उसको अपलोड किया गया फिर डॉक्टर शुभनीत कौशक ने इनके ऊपर हिंदी की एक आर्टिकल भी लिखा पहले उन्होंने ट्रांसलेशन की थी 2022 में दिन ही ट्रांसलेटेड हिज बायोग्राफी इन हिंदी और जो सबसे मेजर फाइंड थी वॉज अ बी बी सी इंटरव्यू विच टू प्लेस इन एटी टू it was on youtube and it was located early february and usme nana ba ka interview tha and later on agar hum us time hota to i could have uh, shown you the video and stuff like that it's just a audio uh, youtube but again it was a major find where you can hear him talking to the interviewer for 6 to 7 minutes 
in one session and then a couple of minutes in the other session. That was a major find. Fair, uh, March May, Professor Dr. Mark H. Denline um, read a paper and cited one of his articles as Raja Bin Bala. Patna University has Joke Unka alumni and stuff like that. Um, did all know, honorable mention on the website. Um uh, mention and then Father Paul Jackson gave you a video locate Kigai, just my professor at Scrivi Convention Kiagia. And then we found out that he was also part of one of the societies, educational societies founding member Theoske. So again, a lot of activities happened in June. And this is the one which I wanted to share with you, the Kotopana, that was a series by BBC London. Uh, this may Razali Abisa visited the subcontinent and interviewed uh, several scholars. And during his whole interview process, basically, you know, interview and we could still hear his voice and stuff like that. Um, so just wanted to share this with you. August May, Razvi Saab se meri baat chichal rhi thi. Unho ne mitizhe kar kiya ta Gherfan Habib Saab is working on the book review of Seer the First Try. Hopefully, it will be published uh, in one of the SACE journals in December. So we're looking forward to that. Richard Eaton Saab ne bhi basically Seer the First Try ki copy received ki. And then uh, University of California, Berkeley is the first university which received and cataloged the copy of Seer the First Try. Uh, also noticed Benares Hindu University, honorary mention Professor Eskri uh, in their coursework. And then uh, the main linchpin of this whole uh, project, especially the main event which happened was in November, where in key average biography was translated into 18 languages by 21 distinguished academic scholars, historians, and professors. This was a huge milestone uh, which was not possible by me alone, uh, but I have to give credit to all these scholars and professionals who helped me with that, you know. And here I'm going to share their photographs here, you know, from English to Arabic to Persian to Urdu to Bengali. Uh, and I'm seeing Dr. Zahidur Rahman Saab is also attending it. And even in French, you know, like Dr. Kathleen Sarvan Sharabai, Sabzade or Unki Sabzadi, they helped and took the lead on the French translation. And you can see in like in 21 languages, um, a lot of help was given uh, and it was translated. So it was a huge feat for the historiography project where most of the people have never met Professor Askri, but looking at his work and his biography, uh, they got so impressed, they decided to help me out on this one. And then two honorable mentions of Jennifer Chong and Dr. Tanvi Ranjum for coordinating this event um, with several of the scholars. Um, looking forward to Professor Fran Habib's book review of Sir Feroz Shai. Um, and then I was also told that a uh, research paper will be uh, published in the Indian History Congress session and will be delivered this December. So looking forward to that one also. And then we are also initiating Omnibus Volume 2 project, which I will get into more details uh, shortly. Uh, 2024 roadmap, basically, uh, Professor Dr. Tanvir Anjum and Professor Dilawar Hussain, um, they're going to write an article for local, national, and international journals on Professor Askari. And then the rest of the year, we will be focusing more on the publication of Omnibus Volume 1 and then the starting of the Omnibus Volume 2. Uh, so Omnibus Volume 1, uh, which I have shared in my previous presentation also, is basically a compilation of Professor Askari's biography, his histography, uh, abstracts of all the works which we got it written with one of the scholars, uh, Dr. Hannah Arkhambold, and then the bibliography of his publications and followed by testimonials and chronology. And mentioning the sources, the primary and secondary sources, and then the back matter. So this will be hopefully a 400 to 500 page volume. Currently it's in editing and phase right now, and hopefully it gets published in first quarter of 2024. Again, Professor Eaton, Professor Bruce Lawrence, Catherine Shriver, Catherine Usher, they were all involved in this project. And once it gets published, you will get 
uh, an idea that it got a lot of support from eminent scholars. Volume two is going to be a very interesting one. It's a very aggressive and very ambitious project where you, we are going to take all the papers, all the works of Professor Eskri, put it into the format with the abstracts and then publish them. Um, it's like 237, it will have four volumes. It, it's going into like 2000 pages and stuff like that in five sections, you know. So ski typing should ho chuki hai. Um, this is a major announcement also, and hopefully we should be able to finish it um, by June or July. And 2025 and beyond roadmap is basically, we will just keep on locating, validating, digitizing, analyzing, and translating all the scholarly works of Professor Askari. And then also supporting scholars and historians globally, you know, wherever they need help in accessing his works. I will quickly go through the website. I'm going to submit the Yogi website just to give an idea. His website, may, uh, it's sort of a mini encyclopedia on Professor Eskri, uh, but again, no such thing. I have never seen anything which is perfect, but we are trying to make sure that we get there, you know. So I'll do it very quickly. So in the website, it has 22 pages, uh, and I will go through each of these pages very quickly. So the first page is the homepage where 50 plus eminent academics and historians have shared their feedback and paid homage to Professor Raskari. So I will start going through it quickly so you can see who are these uh, distinguished historians and scholars are. Professor Eaton, Khalid Nizami Saab, uh, Professor Bruce Lawrence, Professor Dr. Kiamadine Anasa, which basically was the first one who started this, the whole CV and the whole uh, histography profile of Professor Raskari and uh, and it's an honor for us that Arjun Piaz Bhai and Kesav Zadebi uh, is chairing this uh, event. Professor Catherine Shriver, Professor Irfan Habib from Aligarh, Father Paul Jackson, Dr. Yaz Aslam from Pakistan, Professor Carl Ernst. And you will see all these eminent historians, professors, they're all on this web page uh, and Whenever you have time, I will encourage you to go and read this, and they have done a really good job. But you can see all different countries are there. Second page is a chronology, uh, basically, um, from the time he was born from 1901 and all the way to 1990. And then after that, we added, uh, whenever we found some publications and stuff like that. So this is a very detailed page. Biography, uh, again, this page has now 21 languages. His biography is in translated in 21 languages. And basically I can just tell you, these were the first three one which were uploaded. And now you noticed in the 2023, we just uploaded 21 different uh, translations and languages. So again, the goal is not only his biography, hopefully in the next four or five years, we translate all his works in all these 18 different languages. And then the bibliography section, you know, basically uh, how for this whole biography, you know, like biography, so you can see all the sources here. Again, the linear chart of Professor Esri, you can see that here. It's also on the website. And basically, there's a page on his awards and accomplishments. So you can see all his seven awards and academic honors and achievements and recognitions. And you can see the whole detailed pages on highlighting all different awards and achievements. And this is a quick summary of all the presidential and awards and certificates at national and state and local level, which he got from different uh, distinguished personalities. Again, this is the invitation letter, uh, which was basically given to me uh, from my mother, Unko Naniya basically, it's still in my possession. And again, just to show that he was invited 
to attend this event, but unable to attend this event uh, due to his health. Again, this uh, page, the books, all his 21 books. I would like to repeat myself here. I had been repeating in the last four presentations. Okay. Professor Eskari never wrote a book. That was a unique feature about his whole legacy. Khodabakh Library and other institutions published 11 collected works in English and Urdu. He edited the volumes, and then there were four translations which he did on major manuscripts. But himself, he never wrote a book. So again, Ashok Saab ne pehle hi kitabon ke aur So you will see all these books on this page. So I will go through these books very quickly. But again, please feel free to visit the website and you can get more information. And if you need additional information, please reach out to me also. Ye Urdu ki kuch kitabe hain jo ke Khuda Bakhsh ne nikalwai thi. Se publish hui thi. And basically, you can get the kind of articles is mein or is mein basically 35 articles of where uh, Professor Hasnan Saab Marum ne bhi kitab yeh nikali dhe mkalaat pe and it has like 30 articles here. Or phir Shana Mamana Work Lam ki translation which I mentioned earlier ki translations bhi ki thi and then Tabkate Babri ki translation and then the Iqbal Lama and then after that Tariq Farooq Sayar ki edition and compilation Professor Askari ne ki her editions were Fort William. He just uh, got Dr. Ashok Saab ne visit kar kiya tha. All the information is there. Comprehensive history of Bihar. This was a mega project. Just me, coffee historians or scholars involved the. Just ko editing Professor Sayed Hasan Skari or Dr. Kamaldeen Saab ne ki thi in eighties. Or we up to with this. basically you can see uh, other publications. You can see the Firoz Shaikh original manuscript the introduction uh, published with it. Just my professor Grace Avni compiled it. And then recently, two years ago, with help from Dr. Imtiaz, <laughs> or basically uh, with Khuda Bash Library, we were able to find this manuscript and got it published. This was a huge thing. We all lost hope. It will never see the light of the tunnel, but it was published. And this was, I believe, uh, in Taz Bhaiki's last article, the last writing of Professor Askari. It was the last translation and it's an epic volume. So it got published. It had a soft copy also. And this copy is now not only in libraries in India, but uh, America, maybe California, UC Berkeley Library, my catalog for Chucky. Recently, Preservon is like one of the articles which was printed by KPJRI Institute. Now it's published by Khuda uh, Bash Library. So this is also available. Um, then we have this six, seven pages on abstracts and ikhtisar. It was just pure articles. He will find a manuscript, he will start writing on it. Um, but there were no abstracts, there were no keywords based on the current format. So basically, three years ago, working with one of the graduates of UC Berkeley, I'm a scholar and an assistant professor, uh, Dr. Hannah Archambault, we basically uh, wrote all the abstracts and summaries of all the articles in English and Urdu. Urdu made Ibtiya Saab, Unki Saabzadi Nida Ahmed nearly helped Kuti and then we got it translated into English also. Again, I have all the English and Urdu articles, abstracts, keywords. So again, the goal is to make it easier for all the academic scholars and historians to access his work and use them and cite them in the research again. You know. Okay, let's give us reviews and references from basically okay, Professor Askari. We have been able to locate only nine reviews, but there will be more there. We're still in the process of locating them. So as soon as Professor Irfan Habisa will review Aiga, we will upload it on this page also. And then the historiography project, like, 
हिस्टोरिकल सोर्सेस एक चीज में मेंशन करना चाहूंगी कि प्रोफेसर रस्करी का एक खास स्टाइल था कि दैट ही विल ऑलवेज गो फॉर द ओरिजिनल सोर्सेस ही वुड गो एंड रीड कपल ऑफ बुक्स एंड देन स्टार्ट राइटिंग ऑन देम ही विल गो टू विलेजेस टू स्मॉल टाउन्स टू मदरसास टू खानकास टू फाइंड द ओरिजिनल सोर्सेस एंड देन ही विल वेरीफाई दोस एंड देन देन ही विल राइट एन आर्टिकल ऑन दैट वन सॉर्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट ऑन दैट वन बिकॉज़ ही विल नॉट टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ थियरीज projecting it he left it for the other scholars to work on those so but again that's the reason that he has around at least whenever everyone says ki unke 250 plus articles hai i totally believe that i was only able to find 237 writings of professor askari but with this whole digital age and more technology available we would be able to find more articles again ye sare jo articles jo hain then with intaz bhai ke article ke hisab se fir we basically started cataloging them and under different uh, categories one is original sources ye sare aap articles dekhenge that they are in this category the other one is the new source material third is political history you can see all these articles of professor askri in this category fifth is the political history of bengal and orissa language and literature at least seven articles on that one in seven religious and cultural history per 21 plus articles uh, we have located them and digitized them with abstracts and then religious and cultural history sikhism this was a new find basically and um, we did this in the last five years and again you can see his small brief articles on these 15 topics Great. and then the multiple cast which i say articles we just cannot you cannot class classify it you cannot pigeon hole professor aspi also that was to delhi sultanat pe the sirf sufism pe the sirf mughal uh, dynasty pe the uh, he had written on anything which he liked he thought was important for uh, the general readership and the scholarly world so again you can see uh, these articles also and there can be more also again on on put be reviews likhe hain dusre kitabon aur articles ke um and that's a topic for another day contemporaries ke upar bhi likhe hain unke iske alawa ek do aur articles hain we just found them so we will be updating this also this page uh iske alawa there are like 16 plus where he had added his introduction forward and preface most of the time it was his paper which other students will take and work on it and then he will write the introduction for that one but again you can see all these have been found digitized and available for everyone um again you can see ye sare articles english language and urdu language mein different journals volumes and newspapers it's like 55 plus it can be 100 but at this time i was only able to locate 55 plus of these journals जहां से ये आर्टिकल्स मुझे मिले प्रोफेसर हस्करी का एक खास के लिए एक पेज बनाया गया एक्सप्लोरेशन एंड द एक्सप्लोरेशन इज बेसिकली इट विल टेल यू दैट ही वाज एबल टू लोकेट थाउजेंड प्लस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड मैनस्क्रिप्ट्स एक दो जगह लिखा हुआ है दैट ही रोड लाइक 1500 आर्टिकल्स मोस्ट ऑफ देम मे नॉट बी पब्लिश बट अगेन वी कैन नॉट प्रूव दैट सो दैट्स व्हाई अगेन इट्स देयर बट if thousand plus historical documents and manuscripts were located by him then there is a possibility that there must be something but we will just keep on looking for it um again in the exploration activities ke upar puri detail di gayi hai and then he was part of the regional record survey committee and that's what he really enjoyed and he would go out and do the whole field work तो उसके बारे में सारी समरी बेसिकली इस सारे पेज में दी गई है एंड ही वाज एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज बेसिकली वेरी रियली एंजॉयड रिसर्च वर्क बाय गोइंग इनटू द फील्ड फाइंडिंग द इंस्क्रिप्शंस द मैनस्क्रिप्ट्स 
discussing with different people and then looking at the original sources. Uh, professor Askri is one of few professors or scholars. Official felicitation volumes had been published. And then a booklet and several other documents and references are already there. So I'm sharing this. And then once we have the omnibus volume, it will be part of this category. Um, a core section when I get photographs, we got a lot of photographs from different sources. So so it was needed that let's upload all these photographs from different journals as well as from some from our family albums also which were not to a personal effect uh, personal nature so all these have all these photographs in different phases of his life in 14 news and events basically you be to event horror we will document this event and then we will upload all this event and you can see whatever publications they were there by different newspapers, online sites and stuff like that. We have located all of them, uh, Subco Digitized Gaga, and it's all on the website. And it's pretty extensive. You can see it from here. Uh, 2021 May, we decided we have naive they are spending more time on Instagram than on Facebook. So we decided, okay, let's at least create a page on Instagram also and then have a YouTube channel also. So that was created. So again, trying to make sure that uh, we are doing justice to his legacy. Rekta Sufi Nawan, they, they created the whole blog on it and they have uploaded some of his books. Uh, and we are in discussions with them if they want to upload more books and they have already agreed, they have been uh, looking for it. So it's just one of those and other projects which we need to get it done. Then people are asking where can they get the books from, where can they get the books from? We digitized copies and we make sure that there's no copyright issues. But on the other hand, if someone wants to go to all these different libraries in the world, we got information, we have listed all these libraries on this page with all the books, all the libraries. They can go to those libraries, they can find those books. And if they still have questions, they can contact the Histography Project. Again, since Professor Eskri was all about sources, the view website created the Histography Project launch. We made sure that the information we are we have primary and secondary sources and it's all needs to be validated. That's why it takes a lot of time to get information that is validated. And we have to check the scholars because some scholars have a name Sayyid Hassan and some of them have a name of Sayyid Hassan and some of them have a name of So you have to be very careful that the professor Sayyid Hassan has a name of Sayyid Hassan and some of them have a name of And we just don't confuse it with other scholars also. And you can see all these sources are all mentioned on the website. It's a little bit of a fine print here. The website where dying it's easier to read. Slides by Sitaraka Nazarata, unfortunately. Fair um, wanted to see the feedback also. Am I on the right track or not? Or if I can do anything more. So is page where up giant, so you can get 100 plus complimentary feedback and comments from different uh, scholars, historians, professionals, and uh, general readership. So again, it keeps me motivating. It keeps me on the right track, keeps me honest. And I make sure that Again, you can see all these feedbacks from all these countries. Next time you will see flags from 21 different countries on this page. You know. Again, your project, it's not a one-man show. It was a whole huge collaboration from academic historians, scholars, and professionals from all over the world. And here, took the opportunity to list all their names. You can see all their names are there. Um, those who are not their names are there. Those who are there, most of the people who are attending this conference, their name is page pe hai, basically. This is my way of thanking them for their support and guidance. And you can see uh, all these uh, amazing individuals who have been a great contributor. Yeah, Aligarh 
کہ آپ دیکھیں گے ارشد اسلام صاحب کا پیج کی تصویر ہے اور آپ کو دوسرے بھی پرسنالٹیز نظر آئیں گی اس میں اگین ورکنگ وتھ کاز اعظم یونیورسٹی اینڈ ادر یونیورسٹیز وی اسٹارٹ دا فیلوشپ ان ڈورمنٹ جس میں اور یونیورسٹی صاحب کی بات ہو رہی ہے بٹ کاز اعظم یونیورسٹی ٹو دا لیڈ اینڈ دے اسٹارٹ دس فیلوشپ اسکالرشپ فار اسٹوڈنٹس ڈوئنگ دیئر ایم فل اور پی ایچ ڈی اس میں یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ پروفیسر اسکری واس فیمس فار فائنڈنگ نیو سورسز دین ہی ول رائٹ آل دوس نیو سورسز بٹ آفٹر دیٹ ہی ول لیو دیٹ ہی ول ناٹ پروجیکٹ ہی ول ناٹ تھیورائز اٹ اینڈ ہی ول لیو اٹ فار ادر پیپل ادر اسکالرس ٹو ٹیک دیٹ ورک سو اسی ان کی لیگیسی کو ان آنر آف ہز لیگیسی وی وانٹیڈ ٹو سپورٹ دا ریسرچ ایکٹیویٹیز اینڈ دیٹس where we started with Qadaz University first, and now we are working with other universities in this regard. Uh, again, a core page has been made, links, which are all the websites, and uh, someone can just go to the website and then look into different links to make it more user-friendly, ease of access, so they can easily find what they're looking for. That was the purpose of it. And then, Uh, this was an interesting thing. I wanted to stay in the background and didn't want to come into the limelight or the spotlight. But kuch confusion ho gayi thi ki ya to main software expert ho, ya phir main professor ho, ya main ne PhD ki bhi hai, ya main history mein main bhi professor askri ki tarah kaam kar raha hu. So I had to create this page to to issue a disclaimer ki na to main scholar, na to main historian, na to main software engineer, na to mera IT se taluk. شروع میں نے انجینئرنگ سے کی نا آئی ایم مینجمنٹ سو لٹل بٹ انفارمیشن اباؤٹ مائی سیلف پروفیسر اسکری از ناٹ اونلی مائی میٹرنل گرینڈ فادر میرے نانا بلکہ ہی از آلسو مائی فرام مائی فادر سائڈ ہی آلسو مائی فادر چچا آلسو سو آئی ایم بلیس ٹو بی لنک فرام بوتھ سائڈ آف دا فیملی سو بٹ اگین جسٹ وانٹ ٹو شیئر دس ود یو اگین از جسٹ اسکالی اینڈ اٹیمپٹ from a non-scholar. Basically, on the left-hand side, you can see on all these companies where I've worked. Um, and then on the right-hand side, all of these schools which I've attended um, in the last 20 years. So it gives you an idea. I just wanted to make sure that um, there's no confusion from my end, or I'm not creating any confusion uh, for others also. Again, this is another important slide. Anyone has any questions? There's a lot of information you saw. It's very overwhelming. Um, any questions, anything, you can go to this page. You can send an email. You can contact me. And trust me, you'll get a response within 24 hours, even sometimes even sooner than that. And I would be, in the last five years, I've worked with like 20, 30 different scholars and provided guidance with Professor Askari's papers and uh, um, and journals and stuff like that in books. So please feel free to contact me, give me your feedback. Any questions I can ask, it will be an honor for me. Uh, again, this is my favorite slide, which I use. The photograph on the right-hand side, this was one of the photographs which was taken in 1945 when he attended one of the sessions of IHRC in Peshawar. Uh, so, And then on the left-hand side, it was one of his contemporaries, Dr. J. M. Sarkar, who wrote a very really nice, try to summarize Professor Askri as the single modern historian of Bihar who combined the roles of an explorer, archeologist uh, with that of the historian. So again, uh, one of my favorite slides, and this is also on the website. Last slide of the day. And again, thank you from the bottom of my heart. To BSA, all the attendees of this event, aap sab loon apna kimti vak, there's a time nikala, isko attend kia. Thank you so much and um, God bless you. Shukriya. Dr. Ashok sir, uh, this is the end of my presentation. Thank you so much again. Bahut bahut dhanyavad, Sayyad Ahmad Raja Shahab. Aapne parichayatmak shambodhan mein स्क्रीन शेयर कर बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे सुधीर श्रोताजन को मुहैया कराया बहुत बहुत धन्यवाद 
आज के स्मृति व्याख्यान का विषय है मिथोलॉजी हिस्ट्री एंड फॉलिटी राइटिंग दास्ट इन कंटेम्प्री टाइम्स और इस विषय पर मुख्य आलेख पाठ करेंगे प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी साहब आचार्य इतिहास विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर माइक ऑन कर लें और कृपया हमारे सुधी श्रोता जन को अपने विद्वत पूर्ण आलेख से रूबरू कराएं सर प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी साहब सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत अशोक वंतम जी और खास तौर से मैं शुरू करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उदय कुमार ठाकुर जी का जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत की इम्तियाज साहब भी मुझे आपके पीछे से चलते हुए नजर आए कि वो आप आ चुके हैं आपके मैंने वीडियो में उनको आते हुए देखा बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब आपका भी और जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं खास तौर से मैं जो लोग इस पर शामिल आज हो रहे हैं उसमें प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जाहिर है कि अभी आ, मेरे बोलने से पहले जो अस्करी साहब के बारे में बताया गया अहमद साहब ने जिस डिटेल के साथ बताया अब उसके बाद उस पर कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बचती शुरू में मैंने सोचा था कि जो मैंने आज का जो टॉपिक चूज किया है और मुझसे कहा गया था कि मैं हिंदुस्तानी में बातचीत करूं आ, मैं बस इतना माफी चाहता हूं कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है मैं कोशिश करता हूं कि जो भी हो सके मैं आ, उसको एक आम भाषा जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं उसमें मैं आपसे बातचीत कर सकूं ये कोई आ, ऐसा लेक्चर नहीं है ये सिर्फ हमारी आपकी एक गुफ्तु होगी एक ऐसे मौजू के ऊपर जो हसन अस्करी साहब का एक तरीके से फेवरेट टॉपिक था इतिहास जैसे अभी अहमद साहब ने आपसे जिक्र किया कि उनको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि अस्करी साहब मिडेवल के थे सल्तनत के थे मुगल पीरियड के थे सूफियों के ऊपर थे नॉन सूफी हिस्ट्री के ऊपर थे अगर इनके आप आर्टिकल्स आप उठा के देखें तो तकरीबन हर मौजू के ऊपर अस्करी साहब ने लिखा था लेकिन हर चीज में एक चीज कॉमन थी जितने भी उनके वर्क हुए हैं उसमें एक चीज जो एक कॉमन थ्रेड थी जो एक तरीके से उनके सारे वर्क को गूंद के एक बना देती है वो था स्ट्रेस ऑन सोर्सेस जो प्राइमरी सोर्सेस हैं उसके बेस के ऊपर अपनी बात को कहनी ये दौर जिस दौर में आज हम आप यहां इकट्ठे हुए हैं ये इसको बहुत से लोग पोस्ट ट्रुथ इरा भी पुकार रहे हैं पोस्ट हिस्टोरिकल इरा भी है पोस्ट हिस्ट्री ये वो एरा है जब हसन अस्करी साहब जैसे लोग नहीं अब इतिहास लिख रहे हैं बल्कि पॉलिटिशियंस और सियासतदान अपनी मर्जी के हिसाब से इतिहास लेखन करवा रहे और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज का जो मौजू चुना माइथोलॉजी हिस्ट्री एंड पॉलिसिटी पौराने की इतिहास और मिथ्य और इन चीजों के मद्देनजर आज कैसे तारीख इतिहास आजकल के मॉडर्न दौर में लिखा जाए 
ये मैंने टॉपिक बनाया क्योंकि अगर पिछले कम से कम आप पाँच छः साल से देख रहे हो खासतौर से जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उस वक्त से अगर आप देख रहे हैं तो इतिहास को एक मिथ्य के एतबार से फीट किया जा रहा है इतिहास क्या है इतिहास सिंपल एक ऐसी चीज है कि जो गुजरे हुए दौर के बारे में जिससे जाना जा सके हाँ जो भी चीज पास पे गुजरी है उसे हम आम फहम जबान में इतिहास कहते हैं लेकिन जैसे कि हमको ई एच कार ने बताया कि हर चीज जो हो चुकी वही सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इतिहास उसे कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड तथ्यों पे बेस्ड ऐतिहासिक तथ्यों पे बेस्ड हो ऐतिहासिक तथ्य क्या होते हैं वो होते हैं कि जिस तथ्य का कोई सिग्निफिकेंस हो या कोई कॉन्सिक्वेंस हो उसकी कोई अहमियत हो या उससे कोई नतीजा निकल इतिहास एक तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट्स की स्टडी है जिसके लिए हमको लिखित प्रमाण की जरूरत होती है कोई भी चीज जो पुराने दौर की में गुजरी हुई हो जो हुआ हो अगर वो किसी सोर्स से सब्सटेंशिएट हो जाए उसका प्रमाण मिल जाए उसे ही हम इतिहास कहते हैं और अगर कोई चीज जिसका प्रमाण न मिल रहा हो या जिसको प्रूव न किया जा सकता हो उसको हम इतिहासकार पौराणिकी यानी मिथ अंग्रेजी में पुकारते एक्चुअली अगर आप देखें तो मिथ पौराणिकी और इतिहास हिस्ट्री दोनों एंटीटिकल है एक दूसरे के ऑपोजिट है दो तरीके हैं जिससे किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है जिन दो, दोनों में कोई तालमेल नहीं और दोनों ए, इतने विरोधात्मक हैं कि एक दूसरे के बातों को बिलीव नहीं करते हैं बल्कि उसको रिजेक्ट करते हैं हम इतिहासकार इस कोशिश पर रहते हैं कि हम नई जनरेशन के सामने जो अपनी हिस्ट्री रखें वो तथ्यों पर बेस करके रखें इतिहास से दो चीजें हमें नजर आती हैं एक तो जो पुराने दौर में निकली हुई चीजें उसका खाता होता है और एक एक्सप्लेनेशन होता है के पास पे क्या हुआ था और जहां तक पौराणिकी या मिथ का ताल्लुक है वो एक पवित्र व्याख्यान ही है और कुछ नहीं सेक्रेट नैरेटिव जो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी इसका पार्ट हुआ करता था जिसमें सुपर ह्यूमन का जिक्र होता है लेकिन याद रखिए कि इतिहास की शुरुआत ही माइथोलॉजी को यूज करके हुई है अगर आप याद करें कि हेरोडेटस की जो हिस्ट्री है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन माइथोलॉजी दमसेल्स तो ऐसा नहीं है कि इतिहासकारों ने माइथोलॉजी को 
यूज न किया हो इनफैक्ट एज आई सेट के जो फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडेटस उसने ही अपने पूरे वर्क को माइथोलॉजी पे बेस करके उसने अकाउंट लिखा था इसी तरीके से एक और हिस्टोरियन गुजरे हैं जैकब बर्खार्ड जिन्होंने लिखी है जजमेंट्स ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस 1929 में उनके यहां भी आपको पौराणिकी का माइथोलॉजी का आपको काफी वर्णन मिलेगा हेल्प मिलेगी टू रिकंस्ट्रक्ट दी पास्ट एक्चुअली द टर्म माइथोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड माइथोस जिसका मतलब ही होता है डिसाइसिव फाइनल प्रोनाउंसमेंट और ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे वर्ड से जिसको कहते हैं लोगोस लोगोस का मतलब होता है कि जिसकी वैलिडिटी या सच्चाई को हम आर्ग्यू कर सके और डिमॉन्स्ट्रेट कर सके इतिहास जो है राइटिंग ऑफ हिस्ट्री जो है वो एक लोगोस एक्टिविटी है यानी वो एक्टिविटी है जहां के ऊपर हम जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं पेश कर रहे हैं और उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं तथ्यों के जरिए से कि आया ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था या इसका क्या कॉज था क्या इफेक्ट था जब इस सही से हम अगर पुरानी बातों को याद करते हैं तभी हम इतिहास लिख रहे होते हैं या इतिहासकार होते हैं एक राइटर गुजरे हैं विलियम मैकनील उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मिथ हिस्ट्री और ट्रुथ मिथ हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस और ये आर्टिकल एक जर्नल जो अमेरिका से निकलता है अमेरिकन हिस्टोरिकल रिव्यू उसमें 1986 में पब्लिश हुआ और उन्होंने इस आर्टिकल में मिथ हिस्ट्री ट्रूथ माइथोलॉजी हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस नाम के नामक आर्टिकल में यह कहा था दी सो कॉल्ड साइंटिफिक हिस्ट्री इज इट सेल्फ द रिजल्ट ऑफ अ बिलीफ सिस्टम विथ अनक्वेश्चन एजम्शन यानी जो जिसको आज हम साइंटिफिक हिस्ट्री कहते हैं वो भी एक्चुअली एक बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट है जहां पे कुछ एजम्पन्स को हम अनक्वेश्चन लेते हैं इसीलिए आप देखेंगे कि जो बहुत से हिस्टोरियंस हैं स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री हैं जो अपने को कहते हैं कि ट्रुथ हम दिखा रहे हैं आपको और कोई दूसरा ट्रुथ नहीं एवरी ग्रुप कॉल्स द बिलीफ सिस्टम्स मिथ्स इन इट्स ओन ट्रुथ फॉर्मली हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे वर इन अ पोजिशन टू डिसाइड विच ट्रूथ वॉज ट्रू एंड विच वॉज अ मिथ एंड पर इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट one can understand the 300 ramayanas of ak ramanuja with each claiming to represent the truth and none better than the other kyunki har aadmi truth ka pitara liye baitha hua hai aur har cheez mein ek tatthya hai to isiliye shayad jo maine abhi reference diya ke जो ए के रामानुजन ने एक आर्टिकल जो बहुत मशहूर हुआ जो लिखा था 300 हंड्रेड रामायण उसमें हर रामायण के वर्जन में कोई ना कोई सच्चाई जो है वो छुपी हुई इट इज ऑल्सो इन दिस कॉन्टेस्ट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री ईच क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट द्रूथ दी फैक्चुअल 
अब चाहे आप किसी स्कूल ऑफ थॉट पे जाएं चाहे कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री सब ऑल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री सब अपने अपने को कहते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वही सच्चाई है और दूसरा जो है वो बात गलत कह रहे जबकि सबके पास कुछ ना कुछ सच्चाई हर पहलू से मौजूद ऑन द बेसिस ऑफ दी अब वन कैन डिवाइड मिथ्स इन टू टू टाइप्स वन मिथ्स विच रिप्रेजेंट फाउंडेशनल हिस्ट्री वो मिथ्स जो मूलभूत इतिहास को रिप्रेजेंट करते फॉर एग्जाम्पल रिलीजन जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है हिंदुइज्म है सेमेटिक रिलीजन है क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म एंड इस्लाम हर एक के अपने हीरोज हैं ईच हैविंग देयर हीरोज एंड फाइंडिंग दमसेल्स टू बी हिस्टोरिकल हर एक अपने को कहता है कि जो हमारे में सच्चाई है जो हमारे में हिस्टोरिसिटी है वो दूसरे में नहीं है और दूसरे जो हैं वो सब मिथिक हैं सब जो हैं वो पौराणिक हैं सेकेंडली मिथ्स विच आर बेस्ड ऑन प्रिजम्पन विच आर सीक्रेट एंड इन दिस फैशन दे आर डिफरेंट फ्रॉम फोक टेल्स फेरी टेल्स आर नॉट कंसिडर्ड सीक्रेट इन मिथ्स मेन कैरेक्टर्स आर गॉड्स डेमी गॉड्स एंड सुपर नेचुरल ह्यूमन बींग्स फॉर एग्जाम्पल वी हैव हमारे भारत में हमारे हिंदुस्तान में जो मेन मिथिक गॉड्स जिनको हम पेश करते हैं एज पार्ट ऑफ हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव गणेश और हनुमान दे आर दीरो इन ग्रीक माइथोलॉजी गॉड्स लाइक हेरा पोसेडान अपोलो एथेना इन इस्लाम वी हैव अ नंबर ऑफ सुपर नेचुरल बींग्स एंड ऑल ऑफ देम आर थॉट टू बी द्रूथ बाय द द बिलीवर्स ऑफ दैट फेथ वन थिंग इज कॉमन इन ऑल दीज मिथ्स एंड लेजेंड्स विच आर बींग सर्कुलेटेड एज हिस्ट्री दे आर बेसिकली ओरल ट्रेडिशन नहीं सर अपने हमारे पास बोथ हिस्ट्री एंड मिथ आर एक्चुअली ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लुकिंग एट दी पास ये मिथ और हिस्ट्री जो है वो एक दूसरे का विकल्प है वैकल्पिक है ऑल्टरनेटिव येट समाइम्स दे ऑल्सो इंटरमिंग मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया हेरेडेटस का हु इज सपोज टू बी दादर ऑफ हिस्ट्री हुज मिक्सिंग यू नो दीज मिथ्स टू क्रिएट हिज ओन हिस्ट्री हिज वर्क इज फुल ऑफ थीम्स एंड स्टोरी पैटर्न that occur in greek myths for example transgression against gods leads to retribution similar is the case with islamic history jitne bhi early histories likhi gayi hain tareekh likhi gayi hai islam mein jo islamic history kehlati hai usme bhi isi tarike se ek stress hai on certain sacred characters जिनको बीच में उनके उनको बीच में रख के और इतिहास लिखा गया है इस अंदाज में है वो सिर्फ उन्हीं सेक्रेट फिगर्स के अराउंड रिवॉल्व करता इन अदर वर्ड्स अब तक जो मैंने आपका मुझे नजर अभी संजू अपने आप माइक बंद कर लीजिए नजर नजर अपने माइक बंद कर लीजिए नजर साहब आपसे अनुरोध है कृपया अपना माइक ऑफ कर ले नजर साहब आपसे अनुरोध है कृपया अपना माइक ऑफ कर ले यानी जो अब तक हमने देखा जो मैंने अब तक आपको 
लैंग्वेज कंस्ट्रेंट की वजह से मैं उतना क्लैरिटी से नहीं शायद बयान कर पाया लेकिन दो चीजें मैंने आपको बयान की कि जिसे हम मिथ अंग्रेजी में एम वाई टी एच वो दो टाइप की हैं एक फाउंडेशनल मिथ्स हैं और एक वो मिथ्स हैं जो पार्शल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी कॉमरेड शमीम नजर अजीज अंजुम अपना माइक बंद कर ले प्लीज तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे जो जिसको मैंने फाउंडेशनल मिथ जिसको मैंने आपको अभी बताया एक मिथ जो हमें अब इतिहास की किताबों में रिफ्लेक्ट करती हुई मिलेगी फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं मिडिवल हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं तो मैं मिडिवल से ही एग्जाम्पल आपको दूंगा एक बड़ी मशहूर किताब है जो हर स्टूडेंट जिसको जरूर मिडिवल इंडिया का पढ़ता है कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम फाइव हबीब निजामी जिसके एडिटर्स हैं खली खलीफ अहमद निजामी और मोहम्मद हबीब इन दोनों ने मिलकर एडिट किया था अलग अलग चैप्टर्स हैं कुछ और लोगों के भी चैप्टर्स हैं इसमें लेकिन इसमें अगर आप अगर पढ़ें तो एक मिथ फाउंडेशनल मिथ जो बार बार इन्वोक की गई है चाहे वो फॉर द रीजन ऑफ टर्किश कॉन्केस्ट हो या इसके अलावा हो और वो ये है कि इस्लाम ने इक्वालिटी एक किस्म की इससे ज्यादा श्रेष्ठ है मतलब अगर आपने और पिक कर लिया ना तो और 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 लगाते जाएंगे एड है जब हम बोलते हैं ना we were and we did that and and so it's speaking also it's there is a kind of impact and in writing also in arabic also we have to use all the you are using the alphabet kind of thing is the butul lecturer make a kind of stress on that is the butul lecturer that is actually a technique of speaking aap mujhe apni update bhejiyega uski group mein kis kis ne start kiya hua hai nareen sir ghar se hi bol rahe hain कम से कम तीन पेजेस ज्यादा से ज्यादा पांच सफे यू आर सेइंग समथिंग मेरा ऑन कीजिए सुधी श्रोता जन से अनुरोध है कृपया अपना माइक ऑफ कर ले इससे लय टूट जाता है तो फिर सर जो बात करना चाहेंगे वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगी और आप सभी विद्वत जन इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया कॉपरेट करें इतना ज्ञानवर्धक चीज फिर कहीं नहीं मिलेगा हम लोग काफी प्रयास से प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी साहब को यहाँ पर इस मंच पर लाया है इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कृपया माइक ऑफ कर ले और ज्ञान का लाभ उठाए नजर अजीत साहब मेरी आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको कृपया अपना माइक ऑफ कर ले नजर अजीज साहब नरज मैं अपने प्रोग्रामर द्वय से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया सभी श्रोता जन का माइक ऑफ कर दे मैं अपने प्रोग्रामर से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया सभी श्रोता का माइक ऑफ कर दें जी सर कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ किया जाए सर सॉरी फॉर डिस्टरबेंस सर की आवाज नहीं आ रही है सर सर की आवाज नहीं आ रही है सर खोल रहा अब अब खोल लिया मैंने ठीक है जी जी तो जो मैं कह रहा था वो ये कह रहा था कि इसमें जो एक प्रकार के जो मिथ्स अंग्रेजी में एम वाई टी एच मिथ जिसे कहा जा रहा है जिसको मैं पौराणिक हिंदी में पौराणिकी मैं 
ट्रांसलेट कर रहा हूं आ, उसमें एक कैटेगरी है जो फाउंडेशनल मिथ्स कहला रही हैं जिसकी मैं एग्जांपल आपको दे रहा था जो मेडिवल इंडिया की टेक्स्ट बुक्स जो हैं या दूसरी किताबें जो बहुत पॉपुलर हैं मेडिवल इंडिया पे जो लिखी गई हैं उसमें इन्वोक किया जा रहा है और उसको हम लोग बिल्कुल हक और सच मान के चल रहे हैं लेकिन वो हाफ ट्रूथ पे बेस्ड है आ, आ, उसमें से एक फाउंडेशनल मिथ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम फाइव में रिपीटेडली यूज है और मेडिवल इंडिया का हर दूसरा छात्र उसको लिख रहा है अपने आंसर्स में और वो ये है कि इस्लाम में इक्वालिटी थी मसावत इन इस्लाम हाँ इस्लाम में मसावत है लेकिन दैट इज बिटवीन मैन एंड गॉड नॉट बिटवीन मैन एंड मैन जो ऐसा लगता है कि जैसे इक्वालिटी जब बात की जाती है मसलन कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री में कि तुर्क क्यों जीत गए तो ये कहा जाता है कि जो हमारा जो हिंदुस्तानी सोसाइटी थी वो कास्ट सिस्टम में बटी हुई थी विभाजित थी कास्ट में और जो तुर्क आए हुए थे उनकी कोई कास्ट नहीं थी सब एक थे इसलिए एक फायदा हो गया उनको जीत हासिल करने के लिए ये बड़े वाजे तौर से उस पीरियड की किताबों में मैं एक किताब सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री की इसलिए दे रहा हूं कि बड़ी पॉपुलर किताब है बाकी उस दौर की और किताबों में भी यही चीज दोहराई गई थी जिसमें कहा जाता था और कहा भला अभी भी बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि देर वॉज नो कास्ट सिस्टम इन इस्लाम जो एक तरीके से एक फाउंडेशनल मिथ है जिसका कोई प्रमाण नहीं है इसी तरीके से एक दूसरी मिथ की तरफ मैं आप आ, का इशारा करूंगा और वो है जो अकबर की किंगशिप को जस्टिफाई करने के लिए ये बताने के लिए कि अकबर कितने महान थे उसको प्रदर्शित करने के लिए अबुल फजल ने इन्वोक किया था और वो एक चंगेजित मिथ थी और वो क्या थी मिथ ऑफ अलन कुआ ये कहा गया था एक जो चंगेजी ट्रेडिशन था जो मंगोल सीक्रेट मंगोल हिस्ट्रीज वगैरह जो लिखी जा रही थी अब आजकल का वो दौर है कि जब वो ट्रांसलेट होकर अब मौजूद है आ, उसमें ये इन्वोक किया गया था जो तोराए चख्ताई के नाम से मशहूर था उसमें ये बात इन्वोक की गई थी कि चंगेज की जो दादी थी अलन खुआ वो एक्चुअली वो प्रेग्नेंट हुई थी कंसीव किया था उन्होंने नॉट थ्रू दी एजेंसी ऑफ एनी मैन किसी मर्द के सहारे नहीं बल्कि सन गॉड की रेस के थ्रू जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी में मदर मेरी बर्थ दे रही हैं जीसस क्राइस्ट को विदाउट दी एजेंसी ऑफ मैन उसी तरीके से मंगोलों में एक मिथ थी कि अलन खुआ जो चंगेज की दादी हैं उन्होंने भी जन्म दिया था तीन बच्चों को जो किसी इंसान के बच्चे नहीं थे बल्कि जो सूर्य देवता थे मंगोलों के उनके द्वारा वो पैदा हुए थे और उनमें से एक चंगेज का बाप बना अबुल फजल इस पूरे मिथ को उठाता है और उसको कहता है कि वही जो सन रे थी जो अलन खुआ के गर्भ में गई थी जिसने अलन खुआ को प्रेग्नेंट किया था वही सन रे गर्भ दर गर्भ होते हुए पास होते हुए और वो अकबर की मदर के थ्रू वो आई और अकबर की पैदाइश हुई इसका मतलब ये कि चंगेज की तरीके से अकबर भी जो थे वो एक सन गॉड थे तो इस टाइप की मिथ्स का इस्तेमाल चाहे आजकल के हिस्टोरियंस हो चाहे वो अबुल फजल के दौर के हिस्टोरियंस हो उन सब ने इन फाउंडेशनल मिथ्स का ये तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि अब इस वक्त काफी टाइम गुजर चुका है मे, मेरा अंदाज ये था कि आ, मुझे साढ़े ग्यारह पे बोलना है लेकिन आ, 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 फिर मैंने दूसरे प्रोग्राम रखे हुए तो आई एम कटिंग शॉर्ट ऑन वॉट आई हैव टू से दूसरे तरीके के मिथ्स जो हैं जो आज हमारे आ, बच्चों को बताए जाते हैं पढ़ाए जाते हैं आम फहम हो जाते हैं मसलन और उसको बहुत से हिस्टोरियंस ने फिर नकारा है मसलन एक मिथ जो सुल्तान महमूद अब गजनी के बारे में कि वो एक बुद्ध शिकन थे और हिंदुस्तान में सिर्फ वो 
इस्लाम को फैलाने और हिंदुइज्म को तबाह करने के लिए आए थे जिसके ऊपर फिर प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने पूरी एक किताब लिखी और उस पर यह आर्ग्यू किया कि ये एक मनगढ़त कहानी थी और फैक्ट क्या था अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं इस मिथ के डिटेल में आपके पास जाऊं बस आपने क्योंकि मैं मैं खिताब जो कर रहा हूं अगर आप में अगर स्टूडेंट्स को जुड़े हुए हों तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं मसलन इसी तरीके से एक एक दो और मिथ जो मुगल पीरियड की पेटिकट गवर्नमेंट या नूर जहां जुनता यानी वी स्मिथ एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन विंसन स्मिथ जिसने अकबर की एक खासी उम्दा बायोग्राफी तैयार की है जो आज भी लोग पढ़ते हैं और उसकी उसकी इंपॉर्टेंस में आज भी कोई कमी नहीं है सवा ये कि जाहिर है कि आप नए रिसर्चेज हो गए नई चीजें आ गई हैं वहां के ऊपर भी वो एक पूरा एक सेक्शन देता है पेटिकट गवर्नमेंट जहां के ऊपर महामनगा बैरम खान से जब वो कहता है कि अब ये इंपॉर्टेंट हो गई थी और क्योंकि औरतों के हाथ में हुकूमत थी तो उसका नाम ही वो पेटिकट गवर्नमेंट रख देता है रीसेंट रिसर्च शो करती है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी नूर जहां जुनता के क्या वाकई ऐसा कोई दौर था कि जिसमें बाकायदा नूर जहां एक तरीके से एम्पर बनी हुई थी या एम्पर बनी हुई थी अब तीन अलग अलग हिस्टोरियंस को ले लीजिए एक कहते हैं कि बिल्कुल यानी जिस वक्त इनकी शादी हुई थी उस वक्त से लेके कुछ सालों तक दूसरे हिस्टोरियन कहते हैं कि नहीं जिस वक्त से जहांगीर बीमार पड़ गए थे उस वक्त से लेके उनके डेथ तक ये वो पीरियड था कि जब असली हुकूमत नूरजहां के हाथ में थी तीसरे कहते हैं कि थी ही नहीं मसलन नूरुल हसन ये कहते हैं थी ही नहीं बनारसी प्रसाद कहते हैं कि नहीं शुरू वाले दौर में थी इरफान अबीब आर्ग्यू करते हैं बाद में थी थी भी कि नहीं इस पर भी एक बहस है क्योंकि ये भी एक मेरे नुकत नजर से अगर आप उसका प्रमाण ढूंढने चले तो हाँ कुछ कुछ उसमें रिफरेंसेस मिलते हैं लेकिन इन जनरल उसको नूर जहां जुनता पुकारना आई थिंक इज समथिंग विच इज नॉट टोटली करेक्ट उसी तरीके से मसलन मैंने फतेहपुर सीकरी पे काम किया है तो एक बड़ी मिथ है जो चारों तरफ फैली हुई है जिससे आप पूछिएगा बड़े बड़े हिस्टोरियन से लेके और स्टूडेंट तक के आखिर फतेहपुर सीकरी को क्यों छोड़ा अकबर ने या अकबर के पीरियड ही में क्यों वीरान हो गई तो बगैर आग झपकाए आपको जवाब मिलता है कि क्योंकि पानी की किल्लत थी पानी नहीं था और इसका एक रेफरेंस जरूर मिल जाता है जहांगीर के पीरियड जहां से एक रेफरेंस को उठा के पूरा एक थीसिस ऐसी थीसिस उसको एक ऐसा मिथ तैयार हो गई कि जो फतेहपुर सीकरी पूरा इतना बड़ा दारू सल्तनत एक ऐसी जगह अकबर ने बना दिया था जहां पानी किल्लत थी और पानी किल्लत के वजह से बगैर सोचे समझे बगैर अकल का इस्तेमाल किया उसने बना दिया था और बाद में छोड़ के जाना पड़ा जबकि फैक्ट ये है कि आज भी अकबर के अपने कुओं से जो अकबर के पीरियड में डिक किए गए थे जो बावलियां थी आज भी उसमें मोटर लगा के पूरे शहर को पानी सप्लाई किया जा रहा कोई कमी नहीं थी यहां तक के जहांगीर के पीरियड में जिस पीरियड में ये मिथ डेवलप होना शुरू हुई उस पीरियड में भी फतेहपुर सीकरी के अंदर नील की खेती होती थी नील जिससे आप कपड़े को रंगते हैं सफेद करते हैं और नील के बारे में हर आदमी जो जिससे थोड़ा बहुत अगर पढ़ रखा है तो वो जानता है कि नील की खेती नील का जो प्लांट है वो ऐसी धरती पे उपज ही नहीं सकता जहां पानी की कमी राइट तो ये सारे मिथ्स हैं जो आप देखेंगे कि इससे कोई खास नुकसान नहीं है लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा हकीकत पे बेस नहीं है एक और एग्जांपल देता चलू आपको एक मिथ है हर आदमी यहां पे बैठा हुआ मेरे ख्याल में 80 परसेंट मानता होगा कि हाँ जोधाबाई जहांगीर की बीवी थी वो अकबर की बीवी थी अनारकली एक रक्सा थी एक डांसर थी जिससे जहांगीर का एक टॉरेड अफेयर्स 
शहजादा सलीम का हुआ था ये सारी कहानियां एक तरीके से विद इन इनवर्टेड कॉमर्स ये ऐसा नहीं है कि अचानक किसी जहन की उपज हो इनके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी चीज थी जिसने इनको जन्म दिया मसलन चाहे वो जोधबाई का पूरा कस्सा हो चाहे अनारकली का कस्सा हो कुछ यूरोपियन क्रॉनिकलर्स जो ट्रेवलर्स थे जो यहां आए थे उन्होंने जो सर्कुलेट किया या टॉट टॉट ने तो पूरा जोधबाई को तो बाकायदा पूरा उसकी लेजेंड ही बना दी जहांगीर के पीरियड में आए हुए जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने अनारकली की मैथोलॉजी को जन्म दिया बाद में प्रोफेसर शिरीन मूसवी ने अनारकली के पूरे मिथ के ऊपर एक आर्टिकल लिखा और जिसमें डिबंक करने को कोशिश की कि इस नाम से कोई था ही नहीं या जोधबाई अगर किसी जोधपुर की शहजादी थी तो वो जहांगीर के दरबार में थी न कि अकबर के दरबार में हाँ ये मुगल आजम और जो बाद में जो मूवीज आई उनके थ्रू इन मिथ्स को इतना पॉपुलर कर दिया गया कि जैसे ही अगर आपको मुझे कहीं मैं जाता हूँ कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं कोई इतिहासकार है अरे वो जोधाबाई और अनारकली तो इतनी फेमस हो गई आपके आ, आप बैठे हुए हैं यहाँ आप पाकिस्तान से आप आपके यहाँ पूरा एक अनारकली का मकबरा है अनारकली का बाजार है जबकि वो उस टाइम से कोई कैरेक्टर था ही नहीं ऑल दीज यू नो आर मिथ्स विच वर क्रिएटेड बाय सम और दी अदर अकाउंट आइसोलेटेड अकाउंट लेकिन कोई ना कोई बेस था जिनके थ्रू ये पार्शल इसीलिए मैं कहूंगा कि इस टाइप की मिथ्स हैं वो क्या है पार्शल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स और फैक्ट्स अब या आजकल तो खैर उस पर एक दूसरे टाइप का एक मिथ्य बनाई जा रही है भी मिथ्य पर मैं आऊंगा एक कहानी बनाई और एक मिथ अब तक जो चल प्रचलित था वो मिथ्य नहीं था हिंदी वाला जिसको मैं बाद में बयान करूंगा अंग्रेजी वाला माइथोलॉजी से मिथ था और वो ये था कि जो ताजमहल है वो किसी क्रिश्चियन आर्किटेक्ट ने बनाया तो ये ऐसी इमारत है जिसको एशियन बना ही नहीं सकते इतनी खूबसूरत तो ये जरूर किसी बाहर से यूरोप के आए हुए लोगों ने बनाया होगा पूरी पूरी नाइनटीन सेंचुरी से इसके ऊपर फारसी वो फारसी में गाइड बुक्स लिखी गई जो इंग्लिश हजरात थे जो पीरियड के राइटर्स थे उन्होंने इस चीज को परकुलेट किया और बाकायदा एक ईसाई आर्किटेक्ट का एक तरीके से उस्ताद ईसा खान अचानक उसका नाम ईसाई से वो उस्ताद ईसा खान के नाम से सर्कुलेट होने लगा बाद में पता चला कि एक साहब थे जिनका जिक्र दिल्ली फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में हो रहा था जहांगीर ने और शाहजहां के सोर्सेस में उनका जिक्र है अहमद लाहौरी उस्ताद अहमद लाहौरी अलोंग विद उस्ताद हामिद जो किलों को बना रहे थे बाद में पता चला कि वही उस्ताद अहमद लाहौरी जो एक आर्किटेक्ट खानदान से थे आ, आ, उन्होंने ही ताजमहल को एक तरीके से उसके आर्किटेक्ट बने थे और उस्ताद अहमद लाहौरी के एक बेटे लुत्फुल्ला मोहंदस उन्होंने आ, वो एक शायर भी थे और आर्किटेक्ट भी मोहंदस मतलब आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट भी थे उन्होंने एक दीवान लिखा हुआ है दीवान है लुत्फुल्ला मोहंदस उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मेरा बाप जो था वो आर्किटेक्ट था एक्चुअली और लुत्फुल्ला मोहंदस का जो अपना बेटा था रिस्फुल्ला उसने बीबी का रोजा औरंगाबाद में उसको बनाया था यानी एक तरीके से एक लाहौर की अब्दुल्ला चख्ताई साहब ने इस पे इस फैमिली के ऊपर बल्कि काम भी किया अब्दुल्ला चख्ताई का एक बहुत ही अहम इसके ऊपर आर्टिकल मौजूद है जहाँ दिख, दिखलाया कि एक लाहौर की एक आर्किटेक्ट फैमिली थी 
جو متواتر مستقل مغل امپائر کو جنہوں نے سرو کیا اس میں سے یہ لیکن جو یورپینس تھے جو انگریز یہاں آئے ہوئے تھے یا فرینچ تھے یا انگلش تھے انہوں نے ایک میتھ سرکولیٹ کی کہ تاج جیسی خوبصورت بلڈنگ تو ہندوستانی یا ایشین بنا ہی نہیں سکتے اور اس کو بنانے والا ایک عیسائی تھا عیسا خاں جس کا نام تھا یہ بھی ایک میتھولوجی تھی جو ایک طریقے سے آج کل اسی ٹائپ سے ایک دو اور میتھس جو جس کو ہم آرگیو کر سکتے ابھی بھی سرکولیشن میں ہے مثلا ایک ایک متھ ہے کہ اورنگزیب نے میوزک کو بین کیا اب بہرحال ایک پرمان ملتا ہے ایک سوس میں ایک یا دو سوس میں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ منچی مثلا یہ کہتا ہے اور پرشن کو اس میں بھی آتا ہے کہ شاید اورنگزیب جو تھا وہ میوزک کے فیور میں نہیں تھا لیکن جیسا کہ ابھی ریسنٹ ایئرز میں کیتھرین براؤن اسکوپیل نے اپنے آرٹیکل ڈیڈ اورنگزیب بین میوزک میں باقاعدہ ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ دیٹ واز آلسو اے متھ کیونکہ ایک اورنگزیب کا ایک پرٹیکولر ایک کیریکٹر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے ایک خاص امیج بلڈ اپ کی جا رہی تھی تو اس میں یہ ضروری تھا کہ اسلام کو کیونکہ ماننے والا ہے تو ظاہر ہے میوزک از سم تھنگ وچ از بین تو اس نے ضرور اس کو اسی انداز میں اس کی کٹر پنتھی پنتھی ایک وہ دکھایا جاتا ہے جب کہ فیکٹ یہ ہے جو ہم کو سورسز میں ملتا ہے کہ اورنگزیب خود ایک وینا پلیئر تھے ان کا ایک لیٹر موجود ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا جس پہ لکھا تھا کہ بیٹا اپنے دادا سے سیکھو کہ ایک کلچرڈ لائف کیسے بسائی جاتی ہے اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ کیسے شاموں کو شاہ جہاں جو تھے وہ اپنے رقاصاؤں کے ساتھ میوزیشنس کے ساتھ بیٹھ کے غسل خانے میں میوزک سنا کرتے تھے ورسز سنتے تھے اور پوئٹری سنتے تھے اور وہ ایک کلچرل ایک وہ چیز تھی اور اب اورنگزیب اپنے بیٹے سے یہ تمبی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بیٹا ایسا کیا کر فیکٹ وہ ہے لیکن ایک فکشن جو بنایا گیا لیکن جس کا ایک شوق جا کے اس پیریڈ کے کچھ سورسز مل جاتا ہے تو وہ ایک پارشل انڈرسٹینڈنگ آف فیکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ ایک چیز موجود تھی ایک اور اورنگزیب کے سلسلے میں کہ صاحب وہ بچارے وہ تو زندہ پیر تھے آلمگیر زندہ پیر اور وہ بچارے تو ان کا ایک مذہب سے اتنا بڑا تعلق تھا کہ پوری زندگی صرف قرآن بیچ کے لکھتے تھے قرآن کاپی کرتے تھے اور اس کو بیچ کے اپنی زندگی چلاتے تھے سرٹن آف دی اسٹوریز وچ ور بینگ سرکولیٹڈ نیچرلی اس مت کے پیچھے خود اورنگزیب کا ہاتھ تھا جو بار بار اپنے کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ جس پہ لگتا تھا کہ جیسے اس کا مذہب کے علاوہ کسی چیز سے تعلق نہیں ناؤ آل دیز آر تھنگس وچ ایکچولی ہیو سم ٹائپ آف ریفرنس اور a reference which has been misunderstood to create something which was not a fact. Hmm. So a partial understanding of events or facts might lead to certain, you know, creations of myths and mythologies which may not be so cancerous. And this, which I have tried to tell you, that the history is only that the history is only جس کا کوئی بیسک پرمان مل رہا ہو اور اس ٹائپ کی میتھولوجیز وہ ہیں کہ جن کا کوئی بہت زیادہ بیسس نہ ہو لیکن ملائن نہیں ہیں وہ جن کے پیچھے کچھ نہ کچھ رہا ہوگا چاہے وہ کسی کو ہیرو بنانے کی کوشش رہی ہو کسی کو ایک طریقے سے ایک زیادہ پاور دے کے اس کو سینٹر کو بنانے کی کوشش رہی ہو یا ادر وائز اس ٹائپ کے مکس اور ہسٹری دونوں کافی ایک دوسرے کے ساتھ 
मिले जुले रहे और प्रचलित रहे और समटाइम्स एक अच्छे हिस्टोरियन को अच्छी अच्छी किताबों में भी मिथ और हिस्टोरिकल फैक्ट्स वो बार दफा अलग करने की जरूरत पड़ जाती है लेकिन आजकल का जो दौर है जिस दौर में हम आप जी रहे जिसमें एक एन आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें एन अपने किताबों को टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज कर रही है और कहा यह जा रहा है कि हम नई एक एक तरीके से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नई चीजों को जिनको अब तक जगह नहीं दी गई थी उनको ऐड करने की कोशिश की गई है अगर हम उनको देखें तो आज जो अटेम्प्ट हो रही है वो अटेम्प्ट है नॉट टू रिवाइव माइथोलॉजी माइथोलॉजी भी कोई ना कोई उसके पीछे बेस होता था आज जो कोशिश हो रही है वो मिथ्य एम आई टी एच वाई ए मिथ्य जो एक संस्कृत वर्ड अगर हम उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें एप्सर्डिटी समथिंग विच हैज नो बेसिस एट ऑल आज हमारे बच्चों को हमारे हिस्ट्री के सिलेबस में उन चीजों को ऐड किया जा रहा है जिनके पीछे कोई सेंस नहीं है जो फॉल्सुट है असत्य है अनट्रू है दैट इज दिनेशन ऑफ मिथ्य विच नाउ इज बींग ट्राइड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर आर यंग जनरेशन एज हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल आप सब जानते होंगे कितना आजकल अटेम्प्ट चल रहा है कि रिवर सरस्वती को ढूंढा जाए यहां तक के मुझे नहीं मालूम कि आपने एक दो साल पहले के अखबार कभी देखे थे कि नहीं देखे थे शायद याद हो आपको कि जहां पे हरियाणा में ये भी कोशिश की गई एक आध जगह के ऊपर कि ट्यूबवेल से पानी फेंक के ये दिखाया जाए कि नहीं नहीं देखिए अंडरग्राउंड अभी भी वाटर मौजूद है और ये थी एंशियंट सरस्वती उसको रिवाइव करने की कोशिश जबकि वो मौजूद नहीं है इरफान हबीब साहब का इस सिलसिले में एक दो आर्टिकल्स हैं जो उन्होंने इसके ऊपर लिखे हैं इसके अलावा भी लोगों ने काम किया है आई थिंक ये ये एक फॉल्सुड है टोटल मिथ असत्य जो सर्कुलेट किया जा रहा है और आ, आ, ये हो रहा है कि एक सिर्फ एक मिथिकल रिवर को नहीं भूला जा रहा बल्कि पूरी एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका नाम ही बदल के उसको हम आ, सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से हम उसको पुकारने की कोशिश कर रहे हैं अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल का दौर एक ऐसी नेशनलिज्म का है कि जिसमें ये समझा जाता है कि जो इंडस एरिया था वो तो पाकिस्तान चला गया अब हम उस पर क्यों बेस करें हम अपने यहाँ कोई ऐसी चीज ढूंढ लेते हैं जिससे उन पर ना डिपेंड करना पड़े सत्तर साल पहले जो काम पाकिस्तान में हो रहा था निगेशन ऑफ हिस्ट्री आज सत्तर साल के बाद और हम बड़ा फख्र करते थे कि वहां के ऊपर एक अकेले मुबारक अली हैं जो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री जहां पे आ, उनकी हिस्ट्री आ, जो है वो इस टाइप की है कि जहां अकबर को कोई जगह नहीं मिल रही है औरंगजेब को लॉट किया जा रहा है आज हम आया ऐसा सिलेबस बन रहा है आपके एन का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जहां अकबर का कोई जिक्र नहीं हो रहा है हाँ औरंगजेब को जरूर पढ़ाया जा रहा है क्योंकि औरंगजेब के थ्रू ही हम ये दिखा सकेंगे कि किस तरीके से कम्युनल डिवाइड और या कम्युनिज्म मिडिवल इंडिया में मौजूद था उसलिए बहुत जरूरी है कि हम औरंगजेब को पढ़ाएं और औरंगजेब को बुराई करने के लिए हम बहुत जरूरी है कि हम दारा शिको को ही वो करें दारा शिको तो एक तरीके से वही कर रहा था कमो जो अकबर ने किया था अकबर की सुलह कुल का कहीं जिक्र नहीं है लेकिन अकबर ने जो हर मजहब को साथ लेके बढ़ने की कोशिश की थी वो दारा को लौट किया जा रहा है दारा को क्यों लौट किया जा रहा है दारा को इसलिए लौट किया जा रहा है कि अकबर अगर आप देखें तो जो उनके पीरियड में एक फादर मौजरेट थे उन्होंने कहा था कि अकबर जब सबको इक्वालिटी दे रहा है इसका मतलब है सबको निगेट कर रहा है 
he is negating his religion. He was not in favor of any religion. Darashiko, on the other hand, was trying to present that there are equal things in both the religions. Majmaul Bahrain. Isme bhi satchai hai, usme bhi satchai hai. Akbar ye dikhane ko shush kar raha tha, ke na yaha satch hai, na vaha satch hai. Is liye aaj Akbar ko to, agar Pakistan ne bhoat din pahle usko tarji nahi di thi, to aaj ka jo Hindustan hai, usme jo naya kool samaya a raha hai, Akbar ko sire se gaib kiya ja raha hai, darashiko ko aage badhaya ja raha hai, kyunke uske through, हम एक एक खास तरीके की हिस्ट्री दिखा सकते हैं और उसको एज अ वेपन यूज करके और एग्जेब को, को और आ, उनके आ, जो आ, विभाजित चीजें थी उनको हम अपने नए बच्चों में उनके एक जहन को एक तरीके से पॉइजन कर सकते हैं इसी तरीके से चाहे वो राणा प्रताप का अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा किस तरीके से एक आ, कोशिश चली थी कि कौन जीता था वॉज इट अकबर और वॉज इट राणा प्रताप हर प्रमाण मौजूद है कोई एक जरा से भी कोई ऐसा तथ्य मौजूद नहीं है जहां यह कहा जा रहा हो कि राणा प्रताप की विक्ट्री हुई हो लेकिन उसका जो टाइटल है वो महाराणा प्रताप करके यानी जो हिस्ट्री बुक्स में भी है he is being taken as a great man although he lost the battle hmm. lekin ab ek apne man ghadat ek kahani likhi ja rahi hai jahan kaha jata hai ke saab actually to maharaja patap jeet gaye the aur ye jo medieval historians ne inhone tatthe ko daap ke aur uski victory ko haar ke tabdeel kar diya tha actually uh, it was the rajputs who defeated the moguls hai kya hai ke जहां तक मुगल और राजपूत हैं ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं इक्वल एक्सप्लाइटर्स मैं ये नहीं कह रहा कि मुगल एम्पायर बड़ी बिनाइन एम्पायर थी इरफान हबीब ने अपने किताब में ऑलरेडी शो कर दिया है इट वाज एन एक्सप्लाइटेटिव यू नो एम्पायर जहां पे एक बड़ा रिग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्सेशन था लेकिन उनके साथ साथ में उस रिग्रेशन में जो राजपूत उनके कोलैबोरेटर्स थे दे वर इक्वली टुगेदर आज ये कोशिश की जा रही है दिखाने की कि एज इफ दे आर टू डिस्टिंग कैटेगरीज द मोगल्स एंड द राजपूत एंड राजपूत व दोज हु हैड बीन फोर्सिबली यू नो सप्रेस बाय द मोगल्स द फैक्ट हाउस ओवर इज दैट बोथ ऑफ देम वर दी कोलैबोरेटर्स इन सर्टन यू नो रिसेंट मूवीज You must have also seen एक मूवी आई थी मैं नाम इस वक्त भूल रहा हूं जहां अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक वो इंसान जिसमें जिसने मार्केट कंट्रोल मेजर्स किए जिसने एक तरीके से एग्रीन रिफॉर्म्स दिए आपको जिसने आपको एक स्टैंडिंग मिलिट्री आर्मी दी और उसको इस बारबेरियन अंदाज में शो किया गया कि जैसे वो कोई एक जंगली जानवर ये कोशिशें हमारे नए जहन को नए बच्चों को इन्फ्लुएंस करने की की जा रही वैसे ही उसी का एक यू नो एक एक और उदाहरण जो मैं ज्यादा उस पर नहीं डिटेल में जाऊंगा लेकिन उसका एक उदाहरण आपके सामने अयोध्या की बाबरी मस्जिद जिसने आज मुल्क को डिवाइड किया हुआ अब बाबरी मस्जिद तो चली गई अब आप जो चाहें कहें या ना कहें लेकिन अब जो और जो आगे स्टेप्स ली जा रही हैं इन द नेम ऑफ हिस्ट्री इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग फॉल्स हुड टू रिप्लेस हिस्ट्री वो ये है कि कुतुब मीनार एक्चुअली एबक या इल्तमिश का बनवाया हुआ नहीं था बल्कि इट इज अ विष्णु स्तंभ मेरे पास इस वक्त मैं लाया था कि इसके ऊपर कुछ एविडेंस आपको देता कि कैसे ये पूरा एक असत्य है अनट्रू है लेकिन जाहिर है अब मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है जो इस पर मैं कहूँ मैं बस एक और आपको पॉइंट आउट करते हुए कि कुतुब मीनार तक ये बात नहीं कन्फाइंड है ये ये जो असत्य है ये वहाँ तक नहीं है इट इज़ गेटिंग सो डेंजरस डे बाय डे कि अब तो ताजमहल को भी तेजो महल या कह के पुकारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जबकि यानी एक रिसेंटली अभी एक किताब एडिट हुई है 
डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ने काफी नेशनल आर्काइव में वो थे आई थिंक ही वाज डिप्टी डायरेक्टर नेशनल आर्काइव न्यू दिल्ली उनके पोस्टमसली उनकी एक किताब छपी है जिसपे उनके लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो उन्होंने अपनी जिंदगी में लिखे थे बिल्कुल हसन अस्करी साहब के अंदाज में उन्होंने भी जो भी आर्टिकल अपने लिखे थे वो प्राइमरी सोर्स मटेरियल पर पेश करके लिखते थे और हसन अस्करी साहब की तरह जाकिर हुसैन साहब भी उस खत शिकस्त और उस फारसी जो पुरानी फारसी कहलाती है उससे वाकिफ थे और उन डॉक्यूमेंट्स को उस आर्टिकल में शामिल किया है जिससे पूरा हमको सच्चाई सामने नजर आ जाती है कि कहाँ से मटेरियल खरीदा गया कितना कंस्ट्रक्शन हुआ किसको क्या पेमेंट किया गया वगैरह वगैरह यहाँ तक के फ्रांसवाए बर्नियर का भी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो बताता है जिसने जो आई विटनेस है कैसे ताजमहल का यानी क्रिएशन हो रहा था लेकिन आज की तारीख में अब अगर आप इतिहास की बात कीजिए हिस्ट्री की बात कीजिए तो आप एक्चुअली आप एंटी नेशनल हैं आज आपको जो बात करनी है वो उन मिथ्यों की बात करनी है उन एप्सिटीज की बात करनी है उस असत्य की बात करनी है और अगर इस टाइप के मन भड़क कस्से जो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिला जा सकते हैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप वो कर रहे हैं तो तभी आप एक इतिहासकार कहलाते हैं मैं अपने टॉक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ ये कह के कि अगर आ, मेरे बच्चे या कोई इसको सुने कि जो आ, दो हज़ार तीन ऑनवर्ड्स जो डिस्टॉशन हो रहा है हिस्ट्री बुक्स में उससे अवेयर रहें और प्लीज़ जो हिस्ट्री जिस टाइप से ई एच कार और दूसरों ने मार्क ब्लॉक पे जिस अंदाज में हिस्ट्री को डिफाइन किया है वहीं तक उसको कन्फाइन रखें और बग़ैर किसी तथ्य के कोई बात ना करें धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर अभी हम लोगों ने माइथोलॉजी हिस्ट्री एंड फॉल्सिटी राइटिंग्स द पास्ट इन कंटेम्प्ररी टाइम्स विषय पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जाने माने इतिहासकार मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सैयद अली नजीब रजवी साहब का के व्याख्यान को हम लोगों ने सुना और निश्चित रूप से सर का यह व्याख्यान सुशी श्रोताजन के लिए लाभकारी सिद्ध होगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण हेतु आभासी मंच पर उपस्थित डॉक्टर इम्तियाज अहमद पूर्व निदेशक खुदा बख्स ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अशोक राजपथ पटना सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर माइक ऑन कर लें और अपने अध्यक्षीय भाषण से सुधी श्रोता जन को रूबरू कराए सर डॉक्टर इम्तियाज अहमद सर सर बहुत प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजावी जिन्होंने आज का ये अस्करी मेमोरियल लेक्चर डिलीवर किया मेरे दोस्त अहमद आर्काइव्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फैसल अब्दुल्ला अशोक रंजन साहब और वो तमाम लोग तो इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं आज जो लेक्चर अस्करी साहब की याद में दिया गया वो कई मानों में बहुत अहम है इसकी बड़ा महत्व है इसकी बहुत प्रासंगिकता है क्योंकि आज जैसा कि रजावी साहब ने खुद ही कहा आज जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें एक ऐसा इतिहास रचा जा रहा है जो न सिर्फ एक मिथकों पर आधारित है जिसमें मिथ्या धारणाएं बहुत अधिक हैं बल्कि जो विडम्बना है जो आयरनी है वो ये है कि अब मिथक भी बढ़े जा रहे हैं पहले तो था कि इतिहास बढ़ा जा रहा था कुछ उसकी बुनियाद में कहीं पर कुछ मिथक थे कुछ असम्पन्स थे लेकिन अब ये हो रहा है कि वैसे असम्पन्स भी बढ़े जा रहे अभी आपने हल्दी घाटी की लड़ाई की मिसाल दी पर ये बड़ा बड़ा बहुत अच्छी मिसाल है इस बात की कि किस तरह तत्सों से तो बहुत दूर आ गया जो मिथक है उनका भी एक बहुत ही विकृत रूप है बहुत ही डिस्टॉर्टेड रूप जो आपने कहा कि फॉल्सिटी या असत्य पर आधारित है वो अब गढ़ा जा रहा है और यही नहीं उसको जो इतिहास की पाठ पुस्तकें हैं जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें जगह दी जा रही है और ये काम बड़े संगठित रूप से हो रहा है बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से हो रहा है 
और इससे इस बात का एक संदेशा है हम चाहते हैं या हम उम्मीद करते हैं कि अंदेशा गलत साबित हो लेकिन ये अंदेशा है कि आने वाली नस्लें जो तो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जिस इतिहास को पढ़ेंगे वो शायद वो इतिहास नहीं होगा जिस इतिहास को एक प्रमाणिक आधार प्राप्त रहा है तो ये बड़ा ही प्रासंगिक था आज का जो विषय था और प्रोफेसर रजावी को मैं मुबारकबाद दूंगा उसके इस अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगा अहमद आपको खास पर कि अगर सही मामले में अभी कोई मोस्ट एमिनेंट अथॉरिटी है प्रोफेसर असगरी पर तो आप कौन है ये अलग बात है कि आपने अपने इनके सारी नई मॉडेस्टी में कोई और नाम ले लिया हो लेकिन हकीकत यह है कि यू आर दी ग्रेटेस्ट लिविंग अथॉरिटी ऑन प्रोफेसर असगरी एंड वर्स and i congratulate you for all the good work that you have been doing so far askari sahab ka ek mazmoon tha urdu mein samajhte hain koi late 1930s early 1940s mein chapa tha us zamane mein ek risala urdu ka patna se nikalta tha maasib uska naam tha us mazmoon ka unwan hi tha ilm e tawarih aur askari sahab ne bade बहुत तफसील के साथ बहुत विस्तार से उनका जो एक तस्वुर था उनका जो एक आइडिया था कि इतिहास क्या है और इतिहास कैसा होना चाहिए उसको उन्होंने लिखा था उस पर उन्होंने चर्चा की थी और जो बात आज कई बार कही गई अशोक साहब ने भी कहा रजी साहब ने भी कहा कि इतिहास का जो मूल आधार है वो स्रोत है सोर्सेज है या जो माखज है वही उसकी बुनियाद है अस्करी साहब ने इस बात का जिक्र उस मजबूत में बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स के साथ उस बात का जिक्र किया था तो ये एक उनकी ऐसी तहरीर है जिससे शायद बहुत ज्यादा लोग वाकिफ नहीं है और अहमद हम आपसे ये कहेंगे आपने उसका अंग्रेजी में तर्जुमा तो कराया है लेकिन अगर उसको कहीं आप पब्लिश भी करा दें ऑमनी बस के पहले तो उससे काफी लोगों को फायदा होगा अस्करी साहब के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि उनका काफी उनके काम का काफी हिस्सा सूफे कराम के सिलसिले में था मनसूजात और मकदूबात यानी जो संत साहित्य हम कहते हैं थियोलॉजिकल लिटरेचर कहते हैं उसमें जो सूफी संतों के पत्र थे या उनकी जो उक्तियां थी या सुक्तियां थी उस पर उन्होंने काम किया है और हम सभी जानते हैं कि इस तरह का जो थियोलॉजिकल लिटरेचर है जो संत साहित्य है उसमें बहुत सारे मिथक भी शामिल होते हैं वो एक तरह से उसका एक अभिन्न अंग है लेकिन ये अस्करी साहब की खूबी थी कि उन्होंने इन मिसालों से यही मनसूजात है जिनका उन्होंने अध्ययन अध्ययन किया जिसकी व्याख्या की उसमें उन्होंने जो ऐतिहासिक तत्व और उस वो किस तरह उस जमाने का जो परिदृश्य था जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन था उसको समझने में कैसे इनसे सहायता मिल सकती है इस पर जोर दिया और उसमें जो करामात की जो बात थी जो कोट अनकोट मेरेकल्स की बात थी जो मिथक थे उनको उन्होंने बिल्कुल दरकिनार किया तो ये जो एक बहुत ही पेनेट्रेटिव इंसाइट था उनका एक आप कह सकते हो एक साइंटिफिक एटीट्यूड था उनका फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करने का उनकी तमाम राइटिंग में खासतौर पर सूफियों के हवाले से उनकी तहरीर है उसमें बहुत नुमाया है और उस लिहाज से हम देखें तो एक एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियन कहे जा सकते हैं रजावी साहब ने कई बार का जिक्र किया और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये वाजे किया कि माइथोलॉजी क्या है हिस्ट्री क्या है और फिर जो आज के दौर में हमारे सामने फॉल्सिटी वो क्या है माइथोलॉजी के बारे में आपने ये बताया कि माइथोलॉजी में या मिथ में मिथ की बात हो कि मिथ में दो सूरतें हो सकती हैं कुछ जो फाउंडेशनल मिथ्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम तारीख को तामीर कर सकते हैं उसका स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं ऑफ कोर्स उसके साथ हमें फैक्ट्स को या तथ्यों को हकायात को जोड़ना होगा और एक जो असमशनल मिथ्स है जिनका कोई आधार नहीं है जो किसी भी वाक्य के बारे में पार्शियल अंडरस्टैंडिंग करना होता है और उन्होंने मेरीवल हिस्ट्री के हवाले से ऐसे कई मिथ्स का जिक्र किया जिसमें एक तो पहला जो उन्होंने मामला पेश किया वो इस्लाम और का मामला था मसाबाद का मामला था 
और उसके बाद फिर उन्होंने कई शख्सियतों के बारे में कई व्यक्तियों के बारे में माफी चाहते हैं क्योंकि ये जगह एयरपोर्ट के बहुत करीब है तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग फ्लाइट की वजह से हो रहा होगा एनीवे तो हम ये कह रहे थे कि आपने प्रधानवी साहब ने कई शख्सियतों की भी मिसाल दी जिसमें महमूद गजनवी का नाम आया अकबर का नाम आया और फिर कुछ लेसन फिगर्स के बारे में अगर हम कहें तो नूर जहाँ और जिंदर भाई और मौलान दली का जिक्र आया और आपने इस बात को वाजे किया कि किस तरह बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारे तस्वर उनके बारे में बन गए उनकी बुनियाद तारीखी हदायत पर नहीं है ऐतिहासिक सत्य है उन पर नहीं है बल्कि कुछ जो कहानियाँ लिखी गई कुछ जो विदेशी यात्रियों ने जो बहुत हद तक यहाँ की परिस्थितियों को नहीं समझ पाते थे उन्होंने जो कुछ चर्चा की उसको आधार पर और खास तौर पर फतेहपुर सिकरी के बारे में उन्होंने चर्चा की वो उनके अपने अनुभव और अपने जो वहां उन्होंने आर्काइवल काम किया है शोध का काम किया है उत्खनन का काम किया है उस पर आधारित थी और एक मिस्र जिसकी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा की कि फतेहपुर सिकरी में पानी की प्राप्ति कठिन थी उसको उन्होंने बहुत ही वाजे तौर पर स्पष्ट बताया कि ऐसा सही नहीं है और जहांगीर के जमाने में भी और अकबर के जमाने में भी यकीन वहां पर पानी का कोई अभाव नहीं था कोई कभी नहीं और इसी तरह जो अब के विवाद है उसमें बाबरी मस्जिद का आपने हवाला दिया कुतुब मीनार के लिए और ताजमहल के लिए जो एक कॉन्ट्रोवर्सी जबरदस्ती खड़ी की जा रही उसकी भी आपने चर्चा की और इस बीच में एक और मसला ये भी सामने आया ज्ञान बापी मस्जिद के बारे में अब वहां भी जो है एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और वो आगे कहा तक जाएगा इन सब तो ये है कि कुछ जगह पर राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है आम शब्दों में हम लोग कहते खिलवाड़ किया जा रहा है प्लेइंग विथ हिस्ट्री लेकिन कुछ जमाना पहले याद है हरबंस मुखिया साहब अपने एक लेक्चर में ये फरमा रहे थे कि भाई हिस्ट्री जो है उसमें अपनी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है उसमें अपनी एक शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति है जो खत्म नहीं होती आप कुछ समय के लिए उसमें डिस्ट्रॉशन आ सकते हैं लेकिन अंततः वो इतिहास जो सत्य पर आधारित है जो तथ्यों पर आधारित है वही इतिहास बना रहता है बाकी जो वर्णन होते हैं इतिहास के खुद बहुत समाप्त हो जाते हैं वो अपनी मौत आप तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक उनका ये कथन था हम लोग भी इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ आज के इस प्रोग्राम को खत्म करें कि अल्टीमेटली हिस्ट्री बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ट्रूथ वॉट एवर इज आर असमचर ऑफ ट्रूथ बट डेफिनेटली नॉट फॉल्स हिस्ट्री बेस्ड ऑन फैक्ट्स विल अल्टीमेटली प्रिवेल एंड ऑल दिस डिस्ट्रॉशन विद पास तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया और खास तौर पर मैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल अहमदा का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आज मुझ को इज्जत दी और अहम लेक्चर की सदारत उसके अध्यक्षता का बाहर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद सर अभी हम लोगों ने डॉक्टर इम्तियाज अहमद पूर्व निदेशक खुदा बख्स ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अशोक राजपथ पटना के अध्यक्षीय भाषण से रूबरू हुए कार्यक्रम शनि शनि समाप्ति की ओर अग्रसर है और इस दिशा में अब मैं अपने कलिक्स डॉक्टर भारती शर्मा मैम से आग्रह करूंगा कि मैम माइक ऑन कर लें और आभासी मंच पर उपस्थित एवं आभासी मंच से जुड़े विद्वत जन का धन्यवाद ज्ञापन करें डॉक्टर भारती शर्मा मैम मैम धन्यवाद अशोक जी कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर है और धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी शेष है सबसे पहले मैं प्रोफेसर एस एच अस्करी सर को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिनकी स्मृति में इस व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी सदा सर सदैव शोध कार्य में संलग्न रहे इसीलिए बिहार राज्य अभिलेखागार ने अपने शोध कक्ष का नामकरण सैयद हसन अस्करी सर के नाम पर किया है उनकी जीवनी को हमारे यहाँ से जो बिहार विभूति नामक तीन खंड में पुस्तकें निकली हैं उसके प्रथम खंड में ही उनकी जीवनी को शामिल किया गया है और धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अहमद सर को धन्यवाद दूंगी जो हमारे विभाग तुल्य हैं 
एवं अभिलेखागार की प्रत्येक गतिविधि में इनका सहयोग और प्रोत्साहन हमें हमेशा मिलता रहता है आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी सर को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मैथोलॉजी हिस्ट्री एंड पॉलिसिटी राइटिंग द पास्ट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स विषय पर इतना रोचक ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत किया परिचयात्मक संबोधन के लिए सैयद अहमद रजा सर को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने काफी विस्तार से प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी सर की जीवनी एवं लेखन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया निश्चित रूप से अस्करी सर पर जो भी शोधार्थी काम कर रहे होंगे तो सबको अस्करी सर के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी और वे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे आज के इतने रोचक विषय पर व्याख्यान देते हुए सर ने मुख्य वक्ता सर ने काफी कुछ बताया जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगा उन्होंने अपने लेखन में अस्करी सर के लेखन की चर्चा करते हुए कहा कि साहब के लेखन में एक चीज कॉमन थी वो यह थी कि वो प्राइमरी सोर्स पर ही अपनी बातों को कहते थे और लिखते थे उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत विचार की परिभाषा देते हुए कहा था कि इतिहास उसे कहते हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हो और अस्करी साहब ने ऐतिहासिक तथ्यों पर ही इतिहास की रचना की उन्होंने कहा कि जिसका तथ्य या प्रमाण नहीं है वो इतिहास नहीं है पौराणिक है मिथ है और मिथ के बारे में सर ने काफी विस्तार से बताया और उन्होंने मैथोलॉजी की, की शुरुआत इतिहास लेखन के बारे में करते हुए बताया कि इतिहास का जनक हेरोडोटस जो था उसने भी शुरुआत में इतिहास लेखन मैथोलॉजी के आधार पर मिथ के आधार पर ही किया था लेकिन सर ने ये बताया कि मिथ जो है वो मूलभूत इतिहास का वर्णन करता है और शुरुआत में मिथ के आधार पर इतिहास की रचना हुई चंगेज खां का वर्णन सर ने किया कि चंगेज खां के वंश की उत्पत्ति सूर्य की किरणों सूर्य से कहा गया इसी तरह से हिंदू धर्म में भी कर्ण को सूर्य का पुत्र माना गया है तो स्टार्टिंग में इतिहास की उत्पत्ति मिथ से किया जा सकता है अबुल फजल की चर्चा करते हुए बताया कि अकबर को भी वही चंगेज खां जिस तरीके से सूर्य कि मतलब सूर्य के आशीर्वाद या सूर्य के रेत से जन्म हुआ था उस वंश का उसके बारे में लिखा तो ये सब एक मिथ था सर ने महामंगा के काल को पिटिकोट गवर्नमेंट कहा जाता है गुरु जहां के शासन को मिथ कहा कि ये सब तथ्यात्मक नहीं है मिथ है जोधाबा अकबर की पत्नी थी और सलीम अकबर की प्रेम कहानी ये सब मिथ है जबकि इसको फिल्मों के माध्यम से या ऐसे पढ़ के हम लोग इसको इतिहास की श्रेणी में रखते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा लेकिन ये सब मिथ है ताजमहल के मिथ के बारे में सर ने बताया कि किस तरह से लोग अपनी जो सहूलियतों के अनुसार और इसके अनुसार मिथ की रचना करते हैं और उसका फायदा भी उठाते हैं औरंगजेब के संगीत विरोधी होने को भी सर ने कहा कि यह भी मिथ था ऐसा नहीं है और वर्तमान और वर्तमान सरकार की भी चर्चा करते हुए कहा कि मतलब हर समय अपनी जरूरतों के अनुसार मिथ की रचना की जाती है और उसके आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है शिक्षा में सिलेबस में उसको डाला जाता है और लेकिन इसके बारे में मिथ जो है वो बहुत समय तक नहीं रह पाता है आखिर उसकी सत्यता की जांच होती है और जो तथ्यगत जो इतिहास होता है वही रहता है मिथ अपने आप धीरे धीरे एक न एक दिन वो मिथ ही साबित हो जाता है धन्यवाद सर इतना अच्छा ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी देने के अपने अध्यक्षीय भाषण में इम्तियाज सर ने कहा कि आज के इतिहास लेखन के बारे में कहा कि बहुत सा जो इतिहास को मिथ के आधार पर गढ़ा जा रहा है और उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है जिससे जो भविष्य में जो पीढ़ियां जो इतिहास पढ़ेंगी उनको प्रामाणिक इतिहास से रूबरू नहीं होंगी लेकिन सर ने भी इस बात को कहा कि जो मिथ के आधार पर जो आधारित इतिहास है वो अधिक समय तक नहीं रहेगा तथ्यगत इतिहास ही स्थापित होता है और वही अंत में चलता है और अस्करी साहब के लेखन की चर्चा करते हुए भी अम्तियाज सर ने भी कहा कि उन्होंने जो इतिहास लिखा वो मिथक को तरकरार दरकिनार करके ही इतिहास लेखन किया धन्यवाद सर इस इतने अच्छे विषय पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर अब मैं बिहार राज्य लेखागार के निदेशक और सहायक निदेशक को धन्यवाद दूंगी जिनके सहयोग और प्रोत्साहन से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित होता है 
और बिहार राज्य लेखागार के सभी कार्मिकों को धन्यवाद दूंगी जिनका प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान रहता है साथ ही हमारे तकनीकी विशेषज्ञ पंकज जी रामाशी जी को धन्यवाद दूंगी और वे सभी श्रोतागण जो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सबको धन्यवाद क्योंकि उनकी उपस्थिति हमें प्रोत्साहन देती है और आज निश्चित रूप से सभी शोधार्थी काफी लाभान्वित हुए होंगे क्योंकि काफी ज्ञानवर्धक और रोचक व्याख्यान रहा हम सभी इसको बहुत ही रोचकतापूर्ण हम लोगों ने सुना और मैं ये देख रही हूँ कि जो लोग भी शुरुआत से जुड़े हैं उसमें से एक में भी कोई गया नहीं है सब सुन रहे हैं इसका मतलब सब इनसे बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं तो आज एक बार पुनः सभी को धन्यवाद गुरुजनों को प्रणाम प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद भारती दी धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज का लेक्चर कई महीनों में काफी अलग रहा है आज मैं देख रहा हूं कि पार्टिसिपेंट के रूप में हरवंश मुखिया सर हैं भारती मैम हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर इनायतुल्ला सर हैं नृपेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर हैं तो करीब करीब जो देश के नामी गिरामी जो विद्वत जन है आज इस सभा में इस वेबिनार के माध्यम से प्रोफेसर सैयद अली नदीम रेजवी साहब के भाषण को सुना है और काफी कुछ सर ने ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम समाप्ति की औपचारिक घोषणा की जाती है धन्यवाद सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम